আজকে হচ্ছে আমরা লাস্ট দুইটা ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছি ফার্স্টে ছিল হচ্ছে তোমার গ্রিড লাইন কিভাবে করতে হয় তারপরে গ্রিড লাইন দিয়ে সিম্পল একটা বিম প্রবলেম সলভ করা শিখেছি আর এরপরের ক্লাসে হচ্ছে ফ্রেম প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হয় ফ্রেমের মধ্যে আমরা রিলেটিভ ডিস্টেন্স নিয়ে কিভাবে হচ্ছে জিনিসগুলোকে অ্যাসাইন করতাম জিনিসগুলোতে হচ্ছে তোমার লোড কিভাবে অ্যাসাইন করতাম ওগুলো দেখেছি প্লাস হচ্ছে ইনপ্লেন মুমেন্ট টর্শনাল মুমেন্ট এই জিনিসগুলো সহ দেখানো হয়েছে ঠিক আছে তোমাদের লাস্ট ক্লাসে যদিও বলা হয়েছিল তারপর আমি সেপির টাইমে আরেকবার দেখিয়ে দিছিলাম যে তোমার ইনপ্লেন বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় ঠিক আছে আমরা নর্মালি কিন্তু জানি যে ইনপ্লেন মানে হচ্ছে যে কোনো প্লেনে যদি কোনো মুমেন্ট বা হচ্ছে সামথিং কোনো লোড কাজ করে তাহলে সেটাকে হচ্ছে ইনপ্লেন লোড বা মুমেন্ট বলা হয় ঠিক আছে আর লোডের ডিরেকশনটা ক্লাসে দেখানোর পরও আমি ওখানে ক্লিয়ার করে দিয়েছি কারণ তোমাদের নর্মালি কোশ্চেনের মধ্যে ইনপ্লেন মুমেন্ট অথবা হচ্ছে তোমার ওই কি বলে টর্শনাল মুমেন্ট ওই কথাটা উল্লেখ করা থাকে তো ওই কথাটা দেখে যাতে বুঝতে পারো এই জন্য হচ্ছে সিপির আগে ক্লিয়ার করে নিছে তারপরে দেখলাম সিপিতে অনেকেই হচ্ছে খারাপ করছো ওই পর্যন্ত যেতেই পারো নাই অনেকে ঠিক আছে তো তোমরা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করো নাই আমার যেটা মনে হচ্ছে আচ্ছা আজকে হচ্ছে আমরা স্ল্যাব প্রবলেম সলভ করব কেউ কিছু বলছো মধ্যে শুরুতে আগে আমাদের জানতে হবে কি স্ল্যাব গুলো হচ্ছে মানে লোড গুলো কোন দিকে ট্রান্সফার করতেছে সেই জিনিসগুলো আমাকে আগে বুঝতে হবে তারপর আমি দেখব যে কোথায় মুমেন্ট আসতেছে কোথায় ডিফ্লেকশন আসতেছে সেই অনুযায়ী মুভমেন্ট হচ্ছে কাউন্ট করব তারপর হচ্ছে মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা হচ্ছে সেখানে রিএনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করব তো এই জিনিসগুলো যদি আমাকে বুঝতে হয় তাহলে আগে জানতে হবে কি স্ল্যাব কয় ধরনের হইতে পারে তোমরা তো ফোর টুতে আছো তো তোমাদের আইডিয়া থাকার কথা বলো স্ল্যাব কয় ধরনের হয় দুই ধরনের দুই ধরনের কি কি আচ্ছা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আর টু ওয়ে স্ল্যাব এখন ঠিক আছে একজন বলছে যে লোড হচ্ছে শর্টার ডিরেকশনে যখন পাস হয় সেটাকে আমি বলি হচ্ছে ওয়ান ওয়ে আর আরেকজন বললো যখন আমি রিএনফোর্সমেন্ট এক ডিরেকশনে প্রোভাইড করব তখন সেটা ওয়ান ওয়ে দুই ডিরেকশনে বুঝিনি হ্যাঁ মেইন বার যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিরেকশন আর টু এতে কি মেইন বার দুই ডিরেকশনে থাকে এখন তুমি বললা যে তোমার শর্টার ডিরেকশনে পাস হবে অথবা আরেকজন বললা যে দুই দিকেই হচ্ছে মেইন বার দিব তো আমি বুঝবো কিভাবে যে দুই দিকেই দিতে হবে আগে তো ডিসাইড করতে হবে সেটা কি ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে তারপরেই না হচ্ছে আমি এনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করব তার আগে তো প্রোভাইড করতে পারবো না তো আমি কিভাবে ডিসাইড করব যে সেটা ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে ইকুয়াল কত হবে ওয়ান হবে বাকিরা বলো কিছু শুধু গ্রেটার দেন ওয়ান হবে ইকুয়াল না আচ্ছা তারপর আরো কেউ এখন কিন্তু আমি রোল ধরে ডাকবো তোমরা রেসপন্স করবা ক্লাসে মিস এল বাই থেকে বেশি হবে এল বাই বি রেশিও মিস ওয়ান এর জায়গায় যে টু হবে ম্যাম ওয়ান এর জায়গায় টু হবে
লেস দেন টু হয় তখন সেটা কি হবে ওকে তাহলে এখন তোমাকে আমি ডাইমেনশন বলে দিলাম যে হচ্ছে কিভাবে দিব একটা এই হচ্ছে একটা স্ল্যাব ঠিক আছে এবং এই সাইডে হচ্ছে তার মনে করো হচ্ছে বিম দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা শেপের ফিলটা চেঞ্জ করে দেই मन करो रेसपन्स करो एल वाइ रेशियो किल कौन बोले कत आ তার মানে টু এর থেকে বেশি নাকি কম কম এটা কি টু এস ল্যাব এটা টু এস ল্যাব ওকে বাকিটা কি বলো জি ম্যাম আচ্ছা সবাই এগ্রি করতেছো যে এটা টু এস ল্যাব 128 এটা টু এস ল্যাব डिजाइन सेशन जेटा ट्रांसफार কি হবে সাপোর্ট জাস্ট একটা ডিরেকশনে আছে আদার ডিরেকশনে কি কোন সাপোর্ট আছে এটা তো ঝুলন্ত অবস্থায় আছে সো লোড ট্রান্সফার হবে কোন দিকে জাস্ট একটা ডিরেকশনে ট্রান্সফার হবে না चारिगे ख्याल फाउंडेशन पर्त जा 
ঠিক আছে সো এই জন্য হচ্ছে আদার ডিরেকশনের লোড পাসই হবে না সো যেহেতু সাপোর্ট নাই আদার ডিরেকশনের লোড পাস হচ্ছে না তার মানে এক ডিরেকশনে লোড ট্রান্সফার হচ্ছে না শুধুমাত্র আরেকটা ডিরেকশনই আছে যেখানে সাপোর্ট আছে ওই ডিরেকশনের লোডটা ট্রান্সফার হবে সো এটা ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে এখন বলো এটা কি ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে এটা কিন্তু সিম্পল জিনিস তোমাদের অনেক আগেই পড়ে আসার কথা ছিল আচ্ছা তার মানে এটা হচ্ছে একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব তারপর আমি দেখব কি যে ধরো সাপোর্ট চার দিকেই আছে ঠিক আছে সাপোর্ট যদি চার দিকেই থাকে তাহলে লোড এখন আসতে পারে কি এক্স ডিরেকশনেও যেতে পারে ওয়াই ডিরেকশনেও যেতে পারে সো এখন আমার ডিসাইড করার বিষয় যে হচ্ছে আমি কোন দিকে লোডটা ট্রান্সফার হবে সেটা আমি কিভাবে ডিসাইড করব তখন আমি এই ডাইমেনশনের ক্রাইটেরিয়াতে যাব যদি আমি দেখি যে হচ্ছে তোমার এল বাই বি রেশিও গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কি আসছে টু আসতেছে তার মানে কি খুব লম্বা না এল এর ভ্যালুটা কি খুব বড় তার মানে লঙ্গার ডাইমেনশনটা অনেক বেশি আমরা জানি লোডটা কিভাবে ট্রান্সফার হয় লোডটা মেইনলি কিন্তু ট্রান্সফার হয় হচ্ছে তোমার যদি আমি বলি এই যে এখানে সব ব্লু কালার আসছে লোড নর্মালি হচ্ছে তোমার ট্রান্সফার হয় যখন আমরা জানি এরকম ভাবে হচ্ছে আমরা শেপ গুলোকে বানিয়ে নেই ফার্স্টে যে হচ্ছে তোমার লোড কিভাবে ট্রান্সফার হবে এই ডায়াগোনাল থেকে বা হচ্ছে কর্নার পয়েন্ট থেকে আমরা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকম ভাবে হচ্ছে লাইন টেনে নেই সো লাইন টেনে যেখানে মিলবে সেই জায়গাটা হচ্ছে তোমার এটার কন্ট্রিবিউটারি জোন সো এই কন্ট্রিবিউটারি জোন থেকে এখানে হচ্ছে এই বিমের উপর লোড আসবে এই কন্ট্রিবিউটারি এরিয়া থেকে এখানে লোড আসবে এভাবে করে আমরা হচ্ছে লোডটাকে ট্রান্সফার করি বা চিন্তা করি যে এতটুকু লোড আসবে সো যখন চিন্তা করতেছে তখন দেখো যদি তোমার এল বাই বি রেশিও খুব বড় হয়ে যায় মানে হচ্ছে তোমার লেন্থ অনেক বড় সো এখানে দেখাই যাচ্ছে যে এই পাশের যে এরিয়া তার তুলনায় তোমার এই পাশের এরিয়াটা কি অনেক বড় তার মানে তুমি বলতে পারো কি যে এই জায়গাতেই অলমোস্ট হাফ লোড ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে আর এদিক দিয়ে যে লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটার তুলনায় সেটা খুবই কম ঠিক আছে এই জন্য অ্যাকচুয়ালি বলা হয় কি যখন তোমার লেন্থ অনেক বেশি হয়ে যায় লেন্থ কতটুকু বেশি হবে দুই মানে দ্বিগুণ অথবা তার থেকে বেশি যদি হয়ে থাকে তখন আমরা সেটাকে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব বলি আর আদারওয়াইজ সেটাকে টু ওয়ে স্ল্যাব বলবো ঠিক আছে তোমরা কিন্তু আজকে রেসপন্স করতেছো না ঠিক আছে সবাই মাইক্রোফোন অন রাখো রেসপন্স করবা যখন জিজ্ঞেস করবো সাথে সাথে মাইক্রোফোন অন করে হচ্ছে রেসপন্স করবা ওকে তাহলে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আর টু ওয়ে স্ল্যাব যেটা তোমাদের আগেই বোঝার কথা ছিল এই জিনিসটা আজকে ক্লিয়ার করলাম নেক্সট টাইম থেকে যাতে বলতে না হয় ঠিক আছে তোমাদের হয়তো আমরা পাবো না বাট এই জিনিসগুলো একদম কনসেপচুয়াল জিনিস তোমাদের জানা উচিত ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আর টু ওয়ে স্ল্যাব নিয়ে মোটামুটি আইডিয়া পাইছি আচ্ছা এখন বলো এই যে এটা আছে স্ল্যাব প্যানেলটা আছে এখানে বোঝাতে চাচ্ছি যে এই জায়গাটা হচ্ছে বিম আছে এ পাশে হোল একটা স্ল্যাব আছে ঠিক আছে সো এইটা যদি স্ল্যাব হয় আর মাঝে যদি একটা বিমের উপর তোমার এই স্ল্যাবটা হচ্ছে সাপোর্ট করে থাকে তাহলে আমি কি বলতে পারি বলতো এটা ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে এখানে তোমার ডাইমেনশন দেওয়ার কি কোনো দরকার আছে ডাইমেনশন তুমি কি চেক করবা ঠিক আছে এখন বুঝছো যে তোমার যদি সাপোর্ট ওয়ান ডিরেকশনে থাকে আমরা এই ডাইমেনশনের যে ক্রাইটেরিয়া ছিল আমাদের ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে সেই ক্রাইটেরিয়া আমরা চেকই করব না চেক করার আগে আমি বলে দিতে পারি কি এটা ওয়ান বে কেন কারণ সাপোর্ট একটা ডিরেকশনে আছে আদার ডিরেকশনে কোনো সাপোর্টই নেই ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত গেলে ওয়ান ওয়ে আর টু এস ল্যাব দেন তোমাদের ই ট্যাপস এ যখন আমরা কাজ করি তখন হচ্ছে ই ট্যাপস অ্যাকচুয়ালি জানে না যে তুমি যে স্ল্যাবটা ডিফাইন করতেছো বা স্ল্যাবটা তুমি ড্র করতেছো সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ান ওয়ে নাকি টু ওয়ে ও ডিরেক্টলি ধরে নেয় কি সেটা হচ্ছে টু ওয়ে মানে দুই দিকেই লোড যাবে এখন কতটুকু পরিমানে লোড যাবে বা কিভাবে লোডের মানে রেজিস্ট করবে সেই জিনিসটা হচ্ছে তোমার বলে দিতে হবে যে তুমি এটাকে ওয়ান ওয়ে আকারে ডিজাইন করতে চাচ্ছ নাকি টু ওয়ে আকারে ডিজাইন করতে চাচ্ছ যদি টু ওয়ে আকারে ডিজাইন করতে হয় তাহলে তোমাকে কিছু মডিফাই চেঞ্জ করতে হয় না আর যদি হচ্ছে তুমি ওয়ান ওয়ে হিসেবে ডিজাইন করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে 
মানে ই ট্যাপস এর মধ্যে কিছু মডিফায়ার আছে মানে তুমি চিন্তা করতে পারো যে এখানে অলমোস্ট এরকম যে তোমরা মেইন রিভার যখন বের করো তোমরা একজন শুরুতেই বলছিলাম যে মেইন রিভার যখন আমরা বের করি তখন আমরা কি ধরে নেই মেইন রিভার হচ্ছে আমার যদি বোথ ডিরেকশনে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি কি বলো তোমরাই বলছো একটু আগে মেইন রিভার যদি বোথ ডিরেকশনে থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারি মানে আমি তাহলে বুঝতেই পারতেছি যে টু এ স্ল্যাব কি না সেটা হচ্ছে আমি ডিজাইনের আগেই ডিসাইড করতেছি করার পর সেটাকে ধরেই আমি ডিজাইনে আগাচ্ছি যে আমার হচ্ছে মেইন রিভার দুই দিকেই দিতে হবে তো যদি দুই দিকেই দিতে হয় তাহলে দুই দিকে কতটুকু পরিমাণে দিতে হবে সেটাই তো তুমি ডিজাইন করতেছো তাই না ওকে এখন তুমি দুই দিকে যদি মানে হচ্ছে তোমার রি এনফোর্সমেন্ট দাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে দুই দিকেই তোমার মুভমেন্ট কতটুকু রেজিস্ট করতে হবে সেটা তোমাকে জানতে হবে না হ্যাঁ তাহলে তোমাকে কি করতে হবে দুই দিকের মুভমেন্টটাই তোমাকে হচ্ছে জানতে হবে এখন এই দিকের মুভমেন্টটা আমি কিভাবে জানবো আর এই দিকের মুভমেন্টটাই আমি কিভাবে জানবো এখন যদি তুমি টু এস লাইফ হিসেবে ডিজাইন করো এই ট্যাপসে তখন তোমাকে করে কি দুইটা মুভমেন্টই দেয় ঠিক আছে মানে হচ্ছে এই দিকের মুভমেন্টও দিবে এদিকের মুভমেন্টও দিবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করা যে কোনটা এদিকের মুভমেন্ট আর কোনটা এদিকের মুভমেন্ট ঠিক আছে তো এই আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা কি করি আমরা হচ্ছে তোমার ধরো এক্স ডিরেকশন আছে এদিকে তোমার এই প্যানেলটার জন্য লিখতেছে কারণ এখানে অনেক হিজিবি হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে তো সেই জিনিসটাই জাস্ট বোঝানোর ট্রাই করতেছি যে দেখো এরকম ভাবে যদি তুমি চিন্তা করো যে এক্স ডিরেকশন আছে সো এক্স ডিরেকশনে হচ্ছে তোমার কি একটা ডিরেকশন থাকবে তোমাদের ওই ইয়ে দেখাইছিলাম না লোকাল এক্সিস লোকাল এক্সিস তো সবাই বুঝছো মনে হয় তাই না কিভাবে বের করতে হয় সেটাও দেখাইছি তাই তো ওকে তাহলে লোকাল অ্যাক্সিস টা হচ্ছে তুমি অন করবা ঠিক আছে যে কোনো একটা ধরো প্যানেল আঁকছো ড্র করার পর সেখানে হচ্ছে লোকাল অ্যাক্সিস টা আগে হচ্ছে অন করবা অন করে চেক করবা যে তোমার হচ্ছে এটা রেড গ্রিন অর ব্লু ঠিক আছে ডিরেকশন গুলো দেখবা যদি রেড কালার থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিরেকশন গ্রিন কালার থাকলে সেটা হচ্ছে টু ডিরেকশন আর ব্লু কালার থাকলে সেটা হচ্ছে থ্রি ডিরেকশন ঠিক আছে তো এভাবে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তুমি মনে করো রেড ডিরেকশনটা হচ্ছে এদিকে দেওয়া আছে তার মানে এই ডিরেকশনটা কি তোমার ওয়ান না লোকাল এক্সিস ওকে এখানে রেড কালার দিলে দেখতেই পাবো না এই জন্য দেখছি না এখানে হচ্ছে তোমার এটা যদি দিই এটা বলতেছি আমি হচ্ছে তোমার দেখা যায় না ওকে এখানে হচ্ছে বলতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ওয়ান ডিরেকশন যদি ওয়ান ডিরেকশন হয় তাহলে আমি এখানে যে মুভমেন্টটা বের করব মুভমেন্টটা বের করার সময় তখন আমি তোমার যে মুভমেন্টটা জানতে চাবো ইট্যাপস এর কাছে সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এই ডিরেকশনের জন্য যখন আমি হচ্ছে রি এনফোর্সমেন্ট ডিজাইন করব কোন মুভমেন্ট দিয়ে ডিজাইন করব মুভমেন্ট ওয়ান ওয়ান দিয়ে ডিজাইন করব ঠিক আছে এটা একটা দেন হচ্ছে তুমি এই আদার ডিরেকশন যেটা আছে সেই ডিরেকশনে তুমি মুভমেন্ট জানতে হবে কারণ এই ডিরেকশনে তুমি মেইন রিভার দিচ্ছ তো সেই রিভার দেওয়ার জন্য তোমাকে জানতে হবে কি বলতো এখন যদি এটা গ্রিন কালার থাকে তাহলে এম টু টু ঠিক আছে তো এই ওয়ান ওয়ান টু টু জিনিসগুলো কিভাবে আসে এটা যদি আমি বলি একটু এটা হচ্ছে তোমার তোমরা এস এম টু আচ্ছা এস এম টু না এস এম ওয়ানে মনে হয় আছে এস এম ওয়ানে তোমরা মোটামুটি শিখে আসছো ঠিক আছে যে প্লেন কোনটা এক্স ওয়াই জেড এরকম যদি থাকে সেই প্লেনে হচ্ছে তোমার কোনটা এক্স প্লেন কোনটা ওয়াই প্লেন কোনটা জেড প্লেন এবং সেই প্লেনে তোমার হচ্ছে লোড গুলো যদি কাজ করে সিগমা ওয়ান ওয়ান সিগমা টু টু বা সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই সিগমা জেড এরকম ছিল না তোমাদের করে আসছো না সিগমা এক্স টা কি তোমার এক্স প্লেনের পারপেন্টিকুলারে যে লোডটা কাজ করে সেই লোডের জন্য যদি আমি হচ্ছে ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া করি যেটা পাই সেটা হচ্ছে সিগমা এক্স ছিল ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলা কিভাবে দেখাবো বলতো এখানে দেখানোটাই ডিফিকাল যদি হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি আঁকতে হয় কিভাবে আঁকতে পারি থ্রি ডি এটা হচ্ছে ম্যাম হরাইজন্টাল বার গুলো তো মোমেন্ট ওয়ান ওয়ান দিয়ে করবো 
হ্যাঁ হরাইজেন্টালটা হচ্ছে মোমেন্ট ওয়ান ওয়ান দিয়ে করব আর এইখানে ভার্টিক্যাল বলতে তো আর কিছু নাই তোমার স্ল্যাবটা কিভাবে থাকে ইন প্লেন থাকে না আউট অফ প্লেন মানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি থাকে কোনটা स्लैब चिंता करो मैं সেটা হবে তোমার এল বাই বি রেশিও টু এর থেকে কম তো সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টু এ ওকে তাহলে এখন যদি আমি বলি মাঝের প্যানেলটা যখন ডিজাইন করব তখন কি করব তখন আমি দুই ডিরেকশনে মানে আমাদের মেইন রিনফোর্সমেন্ট দিব এ পাশেরটা যখন ডিজাইন করবো আর এই পাশেরটা যখন ডিজাইন করব দুই পাশেই দিব অ্যাকচুয়ালি বাট তখন আমি কি করব মেইন রিভারটা হচ্ছে আমার এই ডিরেকশনে থাকবে সরি মেইন রিভার কি এই ডিরেকশনে থাকবে নাকি এই ডিরেকশনে থাকবে বলো তো डिसाइड कर मडिफायरिटी <coughs> যে একটা দিকে লোড নেয়ার ক্যাপাসিটি 1 থাকে মানে সে যতটুকু নেয়ার কথা ততটুকুই নেবে আদার আরেকটা ডিরেকশন থাকে সেই ডিরেকশনটাকে আমি হচ্ছে জিরো করে দেই স্টিফনেসটা স্টিফনেস জিরো করার মানে হচ্ছে ওই ডিরেকশনে কোনো লোড নেবেই না ঠিক আছে সো ওই ডিরেকশন যদি কোনো লোড না নেয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ে হয়ে যাবে না বুঝছো সো এই কাজটা করি আর কি আমরা আচ্ছা এটাকে কি ইয়ে করা যায় 3D করতে যাচ্ছিলাম डिसाइड कर আমি চিন্তা করব যে x যেই ডিরেকশনটা আছে ঠিক আছে x ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলারলি যেই প্লেনটা আমি পাবো সেই প্লেনটা হচ্ছে কি তোমার x প্লেন এখন এখানে যদি আমি x y z না দিয়ে 1 2 3 দেই তাহলে কি হবে x বা হচ্ছে তোমার 1 যে x এসটা আছে তাকে পারপেন্ডিকুলারলি যেই প্লেনটা হচ্ছে কেটে দিচ্ছে সেটা কি হবে 1 1 প্লেন তাই না বা 1 প্লেন আর y টাকে যেটা কাটতেছে সেটা কি হবে y plane আর z টাকে যেটা কাটতেছে বা 3 কে যেটা কাটতেছে সেটা হচ্ছে তোমার 3 plane অথবা z plane এরকম ভাবেই তো আমরা হচ্ছে প্লেন কে নাম দেই নাকি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু প্লেন কে আমরা ফারস্টে নাম দেই একটা তারপর হচ্ছে ওটার উপর তোমার স্ট্রেসের ডিরেকশনটা চিন্তা করি 
দেন হচ্ছে তোমার একটা স্ট্রেস কে ফুললি তোমার হচ্ছে কি বলে এক্সপ্রেস করা হয় ঠিক আছে এই যে যদি এখানে জাস্ট একটু দেখো এখানে তোমার কি লিখা একটা সিগমা অথবা টাও যেটাই আমি বলি ওখানে মানে ওই স্ট্রেসটাকে ফুললি ইন্ডিকেট করার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে দুইটা তোমার লেটার এখানে লিখতে হচ্ছে না দুইটা লেটার লিখতে হচ্ছে এখন এটাকে আমি হচ্ছে ওয়ার্ডে যদি লিখি আমরা নর্মালি কি লিখি ধরো সিগমা অথবা টাও যেটাই আমি লিখতে যাচ্ছি সিগমা লিখলাম ঠিক আছে সিগমা আচ্ছা এই যে সিগমা ওয়ান ওয়ান লিখলাম সিগমা ওয়ান ওয়ান মানে কি সিগমা ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে তোমার ফার্স্টে একটা ওয়ান দিয়ে কিছু ডিনোট করতেছে দেন আরেকটা ওয়ান দিয়ে অন্য আরেকটা কিছু ডিনোট করতেছে কি ডিনোট করতেছে সেটা কি বলতে পারবা যদি আমি হচ্ছে এই পেজটা দেখাই পেজটা দেখাই বলি সিগমা অথবা টাওয়ার জন্য যদি খেয়াল করো ধরো টাওয়ার জন্য যদি আমি দেখি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি বাস এই যে এখানে এখানে এটাও আছে টাওয়ার জন্য টাও এক্স এক্স লেখা এক্স এক্স মানে কি এক্সপ্লেনে মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে তার পারপেন্টিকুলার ডিরেকশনে আর এটা কি উইথ আর হচ্ছে ডেপথ বরাবর কাজ করতে পারে তো উইথ বরাবর যেটা কাজ করতেছে সেটা কি জেড ডিরেকশনে থাকতেছে তার মানে টাউ এক্স এভাবে করে বাকি সবগুলোর নামকরণ কি করতে পারি আমি করতে পারি ঠিক আছে তো এইটাই আমাকে জাস্ট একটু বুঝতে হবে এখানে এক্স ওয়াই দিয়ে দিয়েছে আর আমাদের ইটাচে যখন থাকে সেটা হচ্ছে আমরা লোকাল এক্সেস এর রেসপেক্টে বের করি তো ওয়ান টু থ্রি ওভাবে করে থাকে ঠিক আছে তো আমরা কি চিন্তা করব যে আমার কোন প্লেনটাকে কাটতেছে সেটা হচ্ছে আমার প্লেনটাকে আগে বসাইতে হবে দেন আমার কোন ডিরেকশনে কাজ করতেছে সেটা তার মানে এখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ কি এই যে দুইটা তোমার লেটার থাকতেছে দুইটা লেটারের ফার্স্ট যে লেটারটা আছে সেটা লিখে নাও তোমরা খাতার মধ্যে ঠিক আছে এখানে ফার্স্ট যে লেটারটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার প্লেনটাকে ইন্ডিকেট করে ঠিক আছে ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে প্লেনটাকে ইন্ডিকেট করবে আর যে সেকেন্ড লেটারটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার তাকে ইন্ডিকেট করবে ডিরেকশন কে ইন্ডিকেট করবে ঠিক আছে তো এখানে তোমরা কি লিখতেছো খাতায় নো রেসপন্স তার মানে লিখতেছো না আমি যখনই তোমার ওই ইয়ের কথা চিন্তা করব রিনফোর্সমেন্ট এর কথা চিন্তা করবো রিনফোর্সমেন্ট কেন দিচ্ছি কারণ আমার টেনশন আসতেছে তাই না তো স্ট্রেস আসতেছে সেটার জন্য হচ্ছে ডিফরমেশন হচ্ছে এই প্রবলেম গুলো যাতে না হয় সেই জন্য আমাকে কি করতে হয় রিনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করতে হয় তো আমরা জানি কি তোমার ফ্লেক্সার যে স্ট্রেসটা আছে তার মানে সিগমা ওয়ান ওয়ান যদি আমি বের করতে চাই আমাকে কি বসাইতে হবে এম ওয়ান ওয়ান দেন হচ্ছে তোমার সিটা কি ছিল নিউট্রাল এক্সেস থেকে ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার ওই এক্সেস এ তোমার হচ্ছে মুমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কত সেটা তার মানে এমসি ওভার আই করার জন্য আমাকে কি জানতে হচ্ছে মুমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তো ও অটোমেটিক ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবে যদি আমি হচ্ছে ওকে জিওমেট্রিক প্রপার্টি এগুলো জানাই দিই মানে ডাইমেনশন গুলো জানাই দিই তাহলে সেখান থেকে সে মানে নিয়ে নিল অল মানে অটোমেটিক তারপর সিটাও সে ওখান থেকে পেয়ে যাবে আর এম যদি আমি বের করতে চাই বা এম যদি হচ্ছে আমি এখানে ইয়ে করতে চাই বলে দিতে চাই সেখানে আমাকে কি করতে হবে তোমার এম ওয়ান ওয়ান নাকি এম টু টু সেটা হচ্ছে আমাকে জানাই দিতে হবে ঠিক আছে যদি ওয়ান ওয়ে হয় 
তখন আমাকে একটা ডিরেকশনে কি করতে হবে জিরো করে দিতে হবে কারণ ইট্যাপস অলওয়েজ হচ্ছে তোমার যখন অ্যানালাইসিস করে তখন সেটাকে টু এ হিসেবে অটোমেটিক ধরে নেয় ঠিক আছে তো এই একটা কাজ হচ্ছে আমাকে ওয়ান ওয়ে টু এর উপর ডিসাইড করে তোমাদের সিপিতেও কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকবে যদি ওয়ান ওয়ে তুমি হচ্ছে এখান থেকে ক্যালকুলেট করে পাও সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে একটা ডিরেকশন কিন্তু তোমাকে জিরো করে দিতে হবে মডিফায়ার গুলাকে ঠিক আছে তো এই কোন ডিরেকশনকে জিরো করবা সেটার জন্যই হচ্ছে এতগুলো কথা আমি বলছি ঠিক আছে তো আশা করি সিপিতে হচ্ছে তোমরা এই জিনিসটাকে ধরতে পারবা ওকে তাহলে ওয়ান ওয়ে টু এ নিয়ে গেল এরপর হচ্ছে তোমাদের ইট্যাপসে আমরা যখন একটা স্ল্যাব কে হচ্ছে তোমার ডিফাইন করি ডিফাইন করতে গেলে আগের যে ভার্সন গুলো ছিল সেটার মধ্যে তোমার এভাবে করেছিল যে মেমব্রেন প্লেট শেল এখন কথা হচ্ছে মেমব্রেন কখন ডিসাইড করব প্লেট কখন ডিসাইড করব আর শেল হিসেবে আমি কখন ডিসাইড করব তো এই জিনিসগুলোর জন্য আমাকে আগে বুঝতে হবে যে কোনটার মধ্যে কি কাজ করে ঠিক আছে তো এটা যদি আমি একটু দেখতে চাই তাহলে মেমব্রেন বলতে তোমরা কি বুঝো একটু বলো তো মেমব্রেন মানে কি একটা জিনিসের উপরে আবরণটাকে মেমব্রেন বলা হয় বা তুমি চিন্তা করতে পারো পর্দা বা চাদর টাইপের তাই না সো চাদরের কথাই চিন্তা করো চাদরের মধ্যে কি হয় তুমি যদি হচ্ছে তোমার সামথিং ধরো তোমার একটা কাগজই নাও একটা কাগজ নিয়ে তার উপরে হচ্ছে তুমি কলম দিয়ে গুতা দেওয়ার ট্রাই করো কি হবে সেটা কি তোমার হচ্ছে লোড নিতে পারবে জাস্ট একটা পেজের কথা চিন্তা করো জাস্ট একটা পেজ নিবা হাতে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি হয় সেটা ছিদ্র হয়ে যায় বা হচ্ছে তোমার ওটা মানে ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায় তাই তো তো আমরা এখানে তোমার যখন স্ল্যাব কে চিন্তা করি স্ল্যাবও অনেকটা হচ্ছে তোমার এরকমই যে একটা তুমি পেজের কথা চিন্তা করতেছো ওটার একটা নির্দিষ্ট কি থিকনেস আছে ঠিক আছে তো সেই থিকনেসটা যদি কম হয় তাহলে সেটা কি হবে অনেকটা মেমব্রেনের মতো হয়ে যাবে না যে উপর থেকে তুমি প্রেশার দিচ্ছ সেটা কি প্রেশারটা বলতে আমি বুঝতে যাচ্ছি যে ধরো এটা যদি তোমার ওই স্ল্যাবটা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার মনে করো স্ল্যাব অথবা বল সেম জিনিসই ঠিক আছে স্ল্যাব আর বালকে আমরা সেম ভাবেই হচ্ছে ডিসাইড করি মানে বলি আর কি তো এই ডিরেকশনে হচ্ছে তোমার লোডটা আছে এই ডিরেকশনে যদি লোডটা থাকে তাহলে কি হবে এই জায়গাটাতে ডিফ্লেক্ট হয়ে যাবে না এভাবে লোড দিলে কি হবে এভাবে ডিফ্লেক্ট হয়ে যাবে না ডিফ্লেক্ট হয়ে যাবে সো এখান থেকে তুমি কি বলতে পারতেছো যে আউট অফ প্লেন ঠিক আছে আউট অফ প্লেন তো বুঝো মনে হয় ইন প্লেন বুঝো আউট অফ প্লেন বোঝার কথা সেখান যদি কোন লোড আসে বা সামথিং কিছু আসে সেই ক্ষেত্রে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এটা নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই সে কি হয়ে যাচ্ছে ডিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে সো আউট অফ প্লেন তোমার কোনো লোড আসলে সেটা যদি না নেয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেমব্রেন ঠিক আছে ওর মেমব্রেন কে আমরা এভাবে বলতে পারি যে অলমোস্ট একটা চাদরের মতো আমি চিন্তা করতেছি উপর থেকে যদি কেউ হচ্ছে ঘুষি দাও বা সামথিং কিছু লোড দেওয়ার ট্রাই করো বা আউট অফ প্লেন কোনো লোড দাও সেক্ষেত্রে কি হয় সেটা নেয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি থাকে না সেটা কি করে সেটা হচ্ছে টেনশন অথবা কম্প্রেশন আবার খুব ভালো নিতে পারে ঠিক আছে চাদরের কথাই চিন্তা করো দুইজন ফ্রেন্ড দুই দিক থেকে ধরে টানতেছো তো টানলে কি হবে সেক্ষেত্রে সেটা কি ইজিলি ছিঁড়ে যাবে মানে সেটা তো অ্যাটলিস্ট কিছু পরিমাণ লোড দিয়ে তারপর কিন্তু ছিঁড়বে তাই না তার মানে তুমি হচ্ছে যখন ইন প্লেন ফোর্স গুলো দিচ্ছ ইন প্লেন ফোর্স যদি আমি বলি এই যে ইনপ্লেন মানে হচ্ছে এই প্লেনে ঠিক আছে তো এই প্লেনে যদি আমি বলি অপোজিটে হবে এটাকে যদি আমি এদিক থেকে চিন্তা করি যে এদিক থেকে কাজ করতেছে মানে ইন প্লেনে কাজ করে তো ইন প্লেনে কি কম্প্রেশন নিতে পারবে টেনশন নিতে পারবে ঠিক আছে জাস্ট একটা চাদরের মতো বলতে পারি বা পর্দা বা হচ্ছে তোমার বেলুন এগুলো যদি আমি চিন্তা করি সেগুলো কি হয় উপর থেকে প্রেশার দিলে বেলুনের কথা চিন্তা করো উপর থেকে প্রেশার দিলে কি হয় ভেতর দিকে কিন্তু ডেবে যায় ঠিক আছে তো 
সেটা কি করতে পারে না তোমার আউট অফ প্লেন যে লোড গুলো থাকতেছে সেগুলো সে নিতে পারে না সে কি নিতে পারে যে বেলুন যখন ফোলাও তখন কি হয় ভেতর থেকে তুমি বাতাস দিচ্ছ সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তো বড় হওয়ার সময় কি হয় তার পার্টিকেল গুলার মধ্যে কি টেনশন কাজ করে না এটা তো বুঝো তোমরা তাই নাকি বলো তো ওকে তাহলে তুমি যখন ভেতরে বাতাস দিচ্ছ তাহলে সেটা কি হচ্ছে ফুলে যাচ্ছে যখন ফুলতেছে তখন কি হচ্ছে তার পার্টিকেল গুলার মধ্যে টেনশন কাজ করতেছে সেই টেনশনটা সে নিতে পারে যখন তার ক্যাপাসিটি এক্সিড করে যায় তখন কি হয়ে যায় ফেটে যায় তার মানে আমরা এখানে বুঝতে পারছি বেলুন অথবা হচ্ছে তোমার চাদরের কথা যেটা বললাম এই জিনিসগুলো অলমোস্ট হচ্ছে মেমব্রেনের মতো কাজ করে ঠিক আছে তো মেমব্রেন বলতে বোঝাই যে আউট অফ প্লেন লোড আমার নিতে পারবে না সে নিতে পারবে কি ইন প্লেন ফোর্স গুলো নিতে পারবে আচ্ছা এখন যদি আসে হচ্ছে প্লেট কি প্লেট হচ্ছে তোমার সেটা ইন প্লেন মানে অলমোস্ট হচ্ছে মেমব্রেনের অপোজিট আর কি ঠিক আছে তো ইন প্লেন যে ইয়েগুলো থাকে লোড গুলো থাকে যেটা হচ্ছে সে নিতে পারে না সে নিতে পারে কি আউট অফ প্লেন যে হচ্ছে লোড গুলো আসবে সেগুলো নিতে পারে আউট অফ প্লেন বুঝতে পারতেছ যে তোমার সেই প্লেনের পারপেন্ডিকুলারলি যে লোড গুলো আসবে সেগুলো নিতে পারবে আর শেল জিনিসটা কি শেল জিনিসটা হচ্ছে মেমব্রেন প্লাস প্লেট দুইটার কম্বিনেশন ঠিক আছে তার মানে মেমব্রেন হচ্ছে আমার ইন প্লেন লোড নিতে পারে প্লেট হচ্ছে আমার হচ্ছে আউট অফ প্লেন লোড নিতে পারবে আর শেল হচ্ছে দুইটাই নিতে পারবে ঠিক আছে তো আগের যে ইটাপস ফার্সন ছিল সেগুলোর মধ্যে আমাকে এই জিনিসগুলো বলে দিতে হয়েছে যে মেমব্রেন আকারে আমি ডিজাইন করতে যাচ্ছি নাকি প্লেট আকারে ডিজাইন করতে যাচ্ছি নাকি হচ্ছে আমি শেল আকারে ডিজাইন করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তো শেলের মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে তোমার শেল থিন আর একটা হচ্ছে শেল থিক শেল থিন কোনটা থিন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে পাতলা টাইপের হবে মানে থিকনেস কম হবে আর থিকটা নর্মালি থিকনেসটা কিছুটা বেশি হবে তো নর্মালি যখন আমরা ডিজাইন করতে যাই তখন কিন্তু থিকনেস ডিপেন্ড করে আমার কোন টাইপের স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে চাচ্ছি সেটার উপর মানে ডিপেন্ড করে তোমার থিকনেস কিন্তু উপর থেকে যদি লোড অনেক বেশি আসে তখন স্ল্যাবের থিকনেস অনেক বেশি দিতে হয় তো সেক্ষেত্রে তোমার স্ল্যাবের থিকনেস অনেক সময় খুব বেশিও দিতে হয় আবার অনেক সময় খুব কম লাগে মানে খুব বেশি লাগতেছে না মিনিমামটা দিলেই হচ্ছে তোমার ইয়ে করে যাচ্ছে আর কি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা থিন থিক দুইটাই ডিসাইড করতে পারি আর কি তো থিকনেস বেশি হলে থিক আর থিকনেস কম হলে থিন বলে থাকে আচ্ছা এটাই তোমাদের ম্যানুয়ালের মধ্যেও আবার সুন্দর করে লেখা আছে যদি আমি একটু ম্যানুয়ালে দেখাই এই যে দেখো একটা স্ল্যাব অথবা ওয়াল ঠিক আছে আমরা স্ল্যাব আর ওয়াল কে কিন্তু সেম ভাবেই চিন্তা করি স্ল্যাবও কি একটা হচ্ছে তোমার ইনপ্লেন তোমার মেম্বার যেটার মধ্যে তোমার কি থাকতেছে একটা ফিক্স থিকনেস থাকতেছে আর ওয়াল কে যদি আমি চিন্তা করি ওয়ালটাও কি স্ল্যাবের মতোই জাস্ট সেটাকে তোমার ইনপ্লেন রাখলে দেখা যাবে কি হরাইজনটাল আর এটাকে হচ্ছে জাস্ট উঠায় দাঁড়া করাই দিলে কি হয়ে যাবে সেটা ভার্টিক্যালি সেম একটা স্ল্যাবের মতো কাজ করবে সো ওয়াল আর স্ল্যাব কে হচ্ছে আমরা সেম ভাবে এই মেমব্রেন শেল প্লেট এই জিনিসগুলো দিয়ে হচ্ছে ডিফাইন করি আর কি ঠিক আছে সো স্ল্যাব শিখলে তোমরা ওয়াল অটোমেটিক পেরে যাবে আর কি এরকম একটা অবস্থা ওকে তাহলে এইগুলোর জন্য তোমার ইয়েগুলো কি থাকে টাইপ গুলো কি থাকে যে দেখো শেল শেল টাইপ যখন হয় শেল টাইপের মধ্যে কি বলছে যে তোমার ইন প্লেন প্লাস কি আউট অফ প্লেন দুইটাই স্টিফনেস দেখো ইন প্লেন টা কি মেমব্রেন স্টিফনেস না মেমব্রেন টা কি টেনশন কম্প্রেশন ইন প্লেন ফোর্স গুলো তার মানে ইন প্লেন হলেই আবার সেটা কি আসতেছে মেমব্রেন টাইপের স্টিফনেস আর আউট অফ প্লেন মানে হচ্ছে যদি আমি পাওয়ার পয়েন্ট থেকে একটু দেখাই এই যে এটা এখানে দেখো আউট অফ প্লেন লোড না এটা আউট অফ প্লেন লোড দেওয়ার জন্য সেটা কি হয়ে যাচ্ছে বেন্ড করে যাচ্ছে তো নাকি হুম তার মানে এই বেন্ডিং নেয়ার ক্যাপাবিলিটি যার মধ্যে থাকবে তাকে কি বলতে পারি বেন্ডিং স্টিফনেস তাই না সবাই কি বুঝতেছো আচ্ছা আজকে একটু থিওরি ফার্স্টে বলে নিচ্ছি কারণ তোমরা যখন কাজ করতে যাবে কাজ খুবই ইজি কাজে সমস্যা নাই বাট কাজের জন্য তুমি যেই অপশন গুলো ডিসাইড করবা সেই অপশন গুলোর মানে কি সেটা যদি তুমি না বোঝো দেখবা সিপিতে হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেনের মধ্যে বলে দিছে এটা করো তুমি বুঝতেছো না তোমাকে কি করতে হবে তুমি জাস্ট হচ্ছে নর্মাল করে রাখছো করে রাখলে তো হবে না তোমাকে হচ্ছে জিনিসগুলোকে বুঝে দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হবে কাজ খুবই ইজি ঠিক আছে জাস্ট এই জিনিসগুলো একটু বুঝে নেওয়ার ট্রাই করো ওকে আউট অফ প্লেন যদি আমি বলি তার মানে হচ্ছে পারপেন্টিকুলারলি মানে প্লেনের পারপেন্টিকুলার আমি লোড অ্যাপ্লাই করতেছি সেক্ষেত্রে আমার বেন্ডিংটা চলে আসতেছে আউট অফ প্লেট বেন্ডিং 
সো এটা প্লাস এটা যেটা হচ্ছে দুইটাই নিতে পারে সেটাকে আমি কি বলতেছি শেল বলতেছি ঠিক আছে দেন মেমব্রেন কোনটা হবে মেমব্রেন হচ্ছে জাস্ট ইন প্লেন স্টিফনেসটা থাকবে যে দেখো অনলি ইন প্লেন মেমব্রেন স্টিফনেস যদি থাকে সেটাকে আমরা বলি কি মেমব্রেন আর যেটার মধ্যে শুধুমাত্র ঠিক আছে শুধুমাত্র কি থাকতেছে আউট অফ প্লেন প্লেট বেন্ডিং স্টিফনেস থাকতেছে সেটাকে আমরা কি বলতেছি প্লেট বুঝছো শেল মেমব্রেন প্লেট নিয়ে জি ম্যাম ওকে ফাইন দেন থিক আর থিনের কথাটাও এখানে বলছে থিক আর থিন তোমরা তো মানে বললামই যে হচ্ছে তোমার থিকনেস যদি খুব বেশি হয় তখন আমরা থিক বলে ডিফাইন করে দিই আর যদি থিকনেস কম হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে থিন বলে ডিফাইন করে দিই ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের মোটামুটি মানে তোমাদের ম্যানুয়াল যেটা আছে ম্যানুয়ালের মধ্যে আমি দেখলাম মোটামুটি সব সুন্দর করেই দেওয়া আছে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে কি করতে হয় তো এটা নিয়ে বলার ছিল আর কি বলবো দেখি এটা বলা হয়ে গেছে আচ্ছা মেশ সাইজ নিয়ে আচ্ছা এটা পরে আসতে আচ্ছা এটাই কাদের পড়াচ্ছি এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করছো নাকি হচ্ছে নিউমেরিক্যাল কাজ করতেছো নিউমেরিক্যাল নিউমেরিক্যাল ওয়াও তাহলে তো ভালো কথা কোন সফটওয়্যারে করতেছো ইট্যাপস ইট্যাপসে করতেছো তাহলে তো জানার কথা ইট্যাপস কোন ধরনের সফটওয়্যার বলো তো ইট্যাপস কিভাবে কাজ করে বাইনারি লজিকে কাজ করে হুম হুম কি অনুযায়ী মানে বাইনারি মানে বাইনারি মানে আমাদের যেমন এসএফডিবি ফ্রেম দিয়ে দেয় তারপরে রিইনফোর্সমেন্টের একটা ডাটা দেয় হ্যাঁ নো নো আর কেউ আর কেউ আর কেউ আছো যে স্ট্রাকচারে হচ্ছে থিস করছো একজন শুধুমাত্র 110 সে হচ্ছে তোমার ইয়েতে করছে স্ট্রাকচারে থিস করছে এছাড়া আর কেউ স্ট্রাকচারে থিস করছো না ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে আমি তোমাদেরকে হচ্ছে ইয়ে দিচ্ছি না মানে নাম্বার কমাই দিবে এরকম কিছু বলতেছে না জাস্ট তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের আইডিয়া গুলো জানতে চাচ্ছি যে তোমরা অন্য কোন সফটওয়্যার শিখছো কিনা এরকম কিছু আচ্ছা বাকিরা কি ট্রান্সপোর্টে জিও টেকে আসো আচ্ছা দেন ওয়াটারে আসো জিও টেকে আসো ওয়াটারে আসো আর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টে আছো এরকম স্ট্রাকচারের মাত্র একজন আচ্ছা যাই হোক কে কোনটাতে থিসিস করতেছো সেটা ম্যাটার করে না পাস করে যখন বের হবা তখন দেখবা যে কাজ আসবে যখন তখন সবাই সবকিছু বাড়তেছে ঠিক আছে তো আলটিমেটলি সবাইকে সবকিছু জানতেই হয় ওকে তাহলে আসি এখানে মেস বলতে বোঝায় একদম ফার্স্ট এর একটা ক্লাসে মানে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আমি একটু বলেছিলাম যে যখন কাজ করে সেটা হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথডে কাজ করে বলছিলাম কি বলেছিলাম ওকে তাহলে ইট্যাপ সফটওয়্যারটা যখন কাজ করবে সেটা হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্ট এটার মানেটা কি ফাইনাইট এলিমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার এই যদি পুরোটা একটা স্ল্যাব হয় তাহলে এটাকে কি করবে সে তোমার ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলবে ঠিক আছে ছোট ছোট অংশ ভাগ করে ছোট ছোট্ট পিস বা হচ্ছে ছোট ছোট টুকরার জন্য কি করবে সে তোমার স্ট্রেস স্ট্রেন তার নোট গুলোর মধ্যে নোট বলতে অ্যাকচুয়ালি এই কর্নার পয়েন্ট গুলাকে বোঝায় তার সাইড গুলোর মধ্যে সেটা হচ্ছে কি করতে পারবে বের করতে পারবে তো এই জিনিসগুলো যে তোমার ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে করে করতেছে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে তোমার ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড বুঝছো তো এখানে যদি পুরোটাকে একটা ধরে ডিজাইন করতো সেক্ষেত্রে পুরোটার জন্যই কিন্তু তুমি বের করতে পারতা না ঠিক আছে তো তোমাকে কি করতে হয় ছোট ছোট টুকরাই ভাগ করে করলে তোমার সেটা বেশি অ্যাকিউরেট হয় আর কি ঠিক আছে তো ওই জন্য অ্যাকচুয়ালি যত তুমি ছোট টুকরাই বিভক্ত করবা তত কি হবে তোমার রেজাল্টটা তত প্রিসাইজ হবে তত অ্যাকুরেট হবে ঠিক আছে তো আমাদেরকে কি করতে হয় এখানে ছোট টুকরাই ভাগ করে দিতে হয় তোমরা বিম যখন করেছো তারপর হচ্ছে ফ্রেম যখন করেছো সেই মেম্বার গুলাকে সেটা অটোমেট আজকে আমরা দেখবো অটোমেটিক হচ্ছে ডিফল্ট আকারে মানে অলওয়েজ হচ্ছে একটা মেস দেয়া থাকে তো এই জন্য ওখানে আমাকে কিছু করতে হয়নি বাট আমরা যখন একটা স্ল্যাব 
হচ্ছে তোমার ইয়ে করি মেশিন করি বা হচ্ছে স্ল্যাব হচ্ছে অ্যানালাইসিস করি তখন হচ্ছে আমরা কি করি তাকে আমার মেশ সাইজটা আমি নিজে থেকে আগে বলে দিই যে এতটুকু সাইজে করো এটা অটোমেশ দিয়েও করা যায় ঠিক আছে তোমরা দেখবো আস্তে আস্তে আজকে হচ্ছে আমি ম্যানুয়ালি কিভাবে হচ্ছে মেশিনটা করতে হয় সেই জিনিসটাও দেখাবো এখন এটাই জাস্ট দেখাবো যে তোমার এই মেশিন মেশিন মানে হচ্ছে তোমার এই মেশ তো বুঝো নাকি তোমার সিভিং করছো না ম্যাটেরিয়াল স্ল্যাবে সিভিং কি অবস্থা তোমাদের সব তো মনে ভুলে গেছো করছো তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করি ওখানে হচ্ছে সিভ গুলা যদি তোমরা দেখো সিভ গুলার মধ্যে কি ছিল স্কোয়ার করা করা ছিল না এরকম ভেতরের দিকে স্কোয়ার করা করা ছিল তো তার মানে তুমি কি বুঝতেছো ওখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই যে মানে তোমার স্কোয়ার করা করা জিনিসগুলা থাকে এগুলাকে বলে হচ্ছে তোমার মেশ ঠিক আছে অথবা তোমার রিইনফোর্সমেন্ট এর মেশও অনেক জায়গায় বলে তোমরা ওই ডিটেলস অফ কনস্ট্রাকশন এই জিনিসগুলা তো তোমাদের পড়ে আসার কথা অলরেডি ওই জিনিসগুলোর মধ্যে তোমাদের বলা হয়েছিল যে তোমাদের রিইনফোর্সমেন্ট যখন আমরা বসাই রিইনফোর্সমেন্ট এর মেশ হচ্ছে আমরা ফার্স্টে বাঁধি তারপরে হচ্ছে তোমার তার উপরে শাটারিং টাটারিং লাগাই তারপরে কংক্রিট ঢালি ঠিক আছে সো এখানে এই যে রিইনফোর্সমেন্ট গুলো যদি আমরা ইয়ে করি হরাইজেন্টালি আর হচ্ছে তোমার তার পারপেন্টিকুলার ডিরেকশনে যে বসাই বসাই যে বাঁধি এটাকেই তোমার মেনলি বলা হয় কি মেশ এখন এই মেশের সাইজ কি হবে সেই জিনিসটা আমরা ই ট্যাপসে হচ্ছে ডিফাইন করে বলে দিতে পারি ঠিক আছে তো এটা আমাদের একটা কাজ থাকে যখন আমরা শেল ডিজাইন করি বা হচ্ছে শেল বলতেছি স্ল্যাব যখন ডিজাইন করি অথবা ওয়াল যখন ডিজাইন করি ঠিক আছে তো এটা একটা জিনিস আর ফিক্সড পয়েন্ট ডিফ্লেকশন এই জিনিসটা আমি হচ্ছে যখন কাজ করব তখনই দেখাবো যে দেখো মেশিং সাইজটা ডিসাইড করার একটা ইয়ে হচ্ছে তোমার ফিক্সড পয়েন্টে যদি তোমার কোনো ডিফ্লেকশন বা সামথিং এরকম কিছু লাগে সেক্ষেত্রে ওই পয়েন্টটা যাতে মেশিং এর একটা কর্নারে পরে সেই অনুযায়ী আমাকে মেশিং সাইজটাকে ধরে তারপরে হচ্ছে মেশিনটাকে ইয়ে করতে হয় মেশিন করতে হয় বুঝছো তো এই জন্য লাগে আমি তোমাদের ইয়ে করে দিচ্ছি এ পর্যন্ত থাকলো ওকে এখন ধরো আমরা হচ্ছে এই স্ল্যাবটাকে হচ্ছে আমাদের ই ট্যাপসে ডিজাইন করব বা হচ্ছে ই ট্যাপসে মডেল করবো তারপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস করবো ঠিক আছে ডিজাইন তো অ্যাকচুয়ালি করবো না মডেল করবো আর অ্যানালাইসিস করবো অ্যানালাইসিস করে দেন হচ্ছে আমরা রেজাল্ট গুলোকে আমাদের সিপি যখন হয় বা এরকম ইয়ে যখন হয় তখন কি ওই জিনিসগুলাকে আমাকে দেখাইতে হয় শো করতে হয় লাস্ট একটা সিপি যখন তোমরা দিস তখন আশা করি বোঝার কথা তাই না বুঝছো না নাকি টর্শন বের করতে হয় মানে অ্যানালাইসিস করার পর টর্শনের রেজাল্ট কিভাবে দেখতে হয় সেটা আমি বলছিলাম ঠিক আছে আর টর্শনাল মুমেন্ট তোমরা যেটা অ্যাপ্লাই করো ফ্রেম এর মধ্যে সেটা ছিল টর্শনাল মুমেন্ট তো টর্শনাল মুমেন্ট কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় মোমেন্ট অলওয়েজ হচ্ছে তুমি দেখবা কি যে তার ধরো রাইট হ্যান্ড রুল যদি তুমি ইউজ করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার চার আঙ্গুল থাকবে হচ্ছে ইয়ের দিকে মোমেন্টের ডিরেকশনে আর তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলে থাম যেই ফিঙ্গারটা থাকতেছে সেই ফিঙ্গারটা তোমার যেই দিকটাকে ডিনোট করে বা যেই দিকে তোমার ইয়ে ডিরেকশন ইন্ডিকেট করতেছে সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে তোমার মুভমেন্টের ডিরেকশন আমাদের তোমার অ্যাপ্লাই করার সময় সেটা টর্শনাল মুভমেন্ট নাকি ইনপ্লেন মুভমেন্ট এই জিনিসগুলা ই ট্যাপস জানতে চায় না ওখানে লিখে দিতে হয় না যেটা টর্শনাল মুভমেন্ট তুমি অ্যাপ্লাই ওখানে কি বলতে হয় ওখানে বলতে হয় যে তোমার ডিরেকশন কোনটা মুভমেন্টের তুমি কোন পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ পয়েন্টটাকে ইন্ডিকেট করে দিবা আর কোন ডিরেকশনে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ সেই ডিরেকশনটাকে তোমার বলে দিতে হয় আর কি বুঝছো তো টর্শনাল মুভমেন্টের জন্য অলওয়েজ হচ্ছে তোমার ডিরেকশনটা থাকে কি লংগিটিউডিনাল যে ডিরেকশনটা সেই ডিরেকশনে আইদার হচ্ছে যে ডিরেকশনে যাচ্ছে ওয়ান সেদিকে बुझो ना तक कोश्चन करो नहीं क्या আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আজকে লাস্টে যদি সময় থাকে তাহলে আজকে তাহলে দেখাই দিব না যাও অংশ নেই 
তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের সব কিছু দেখা যেতে তোমরা নিজেরা নিজেরা এক্সপ্লোর করো বুঝছো তোমরা ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডরা মিলে ধরো এক একজন এক একটা এক্সপ্লোর করবা পরে তোমরা হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করবা শেয়ার করলে হয় কি জিনিসগুলা এই প্রবলেম করছে ও আরেকটা প্রবলেম করছে একজন দেখা যায় মানে ওর অটোমেটিক হয়ে গেছে কিভাবে হয়েছে সে নিজেও জানে না তো তখন দেখা যায় কিভাবে করছে ওই জিনিসটা যখন আরেকজন পারে না তখন ওইটাকে এক্সপ্লোর করা হয় যে হ্যাঁ এটা এভাবে দিছিলাম এই জন্য হয়ে গেছে সো সেখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু শেখা হয়ে যায় ঠিক আছে সো অলওয়েজ ট্রাই করবা যে যারা আছো তারা হচ্ছে মিলে একজন একটা ট্রাই করলে আরেকজন আরেকটা ট্রাই করলা দেন আমার শেয়ার করবা ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো করলে অনেক কিছু শেখা যায় বুঝছো সমস্যা নেই আমি হচ্ছে যদি প্রবলেম হয় বললে সেই জিনিসগুলো দেখানো ট্রাই করব ওকে আমরা এখানে যেটা শিখতে চাচ্ছিলাম ওটা আগে কমপ্লিট করি এখানে হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে আমার বিম আর এই পুরোটা হচ্ছে আমার স্ল্যাব প্যানেল এই স্ল্যাব প্যানেলটা হচ্ছে বিমের উপর ইয়ে করে আছে আর কি রেস্ট করে আছে ঠিক আছে তো স্ল্যাবের যত লোড আসবে সেগুলো হচ্ছে সেই বিমের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এখন এটাকে যদি আমি ড্র করতে চাই আমরা জানি কিছু প্রপার্টি আমাকে দিয়ে দিতে হয় কি প্রপার্টি যেমন বিমের সেকশনটা কোন সাইজের সেটা আমাকে জানতে হয় তো সেই অনুযায়ী আমি সেকশন ডিফাইন করে এখানে বসাইতে পারি দেন স্ল্যাবের থিকনেসটা দিতে হয় তো স্ল্যাবের থিকনেস জিনিসটা কি স্ল্যাবটা হচ্ছে তোমার কত থিক সেটা তুমি যদি জানো সে অনুযায়ী সে ঠিক না থিন সেই জিনিসগুলো তুমি ডিসাইড করতে পারবা এই জন্য হচ্ছে তোমার স্ল্যাব থিকনেসটা একটু জানাই দেওয়া হয় আর কি নর্মালি এরপর আর কি লাগবে ডাইমেনশন লাগবে না এখান থেকে এখানে ধরো কত দিব বারো ফিট আর পনেরো ফিট এরকম কিছু দিলাম দেন হচ্ছে এখানে বলে দিলাম এটা হচ্ছে তোমার বারো ফিট এ পাশেরটাও ধরলাম সিমেট্রিক আকারে আছে তো এটাও আমি দিলাম বারো ফিট ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমার ডাইমেনশন বলে দেওয়া আছে থিকনেস বলে দেওয়া আছে বিম সাইজ বলে দেওয়া আছে আচ্ছা আরো একটা জিনিস আমাকে বলে দিতে হয় বলতে পারবো বাকি কি বলে দিতে হয় বলতো থিকনেস তো বলেই দিলাম আরো একটা জিনিস আমার লাগে সেটা কি কি লাগে বলো তো সাপোর্ট কন্ডিশন ফিগার দেখে ড্রয়িং দেখে বুঝে গেছো ওকে এই সাপোর্ট কন্ডিশনটা কার জন্য বলো তো বিমের জন্য নাকি স্ল্যাবের জন্য বিমের জন্য ঠিক আছে তো তোমাকে হচ্ছে এই বিমটা কিভাবে আছে সিম্পলি সাপোর্টেড নাকি ফিক্সড কন্ডিশনে আছে সেই জিনিসটা তোমাকে বলে দিতে হবে তার মানে বিমের মধ্যে যদি বিমের সাপোর্টই না থাকে তাহলে কি করবে লোডটা নিয়ে ট্রান্সফার করবে কিভাবে তাই না তো এই জন্য তোমাকে হচ্ছে বিমের সাপোর্ট কন্ডিশনটা বলে দিতে হয় আর কি ঠিক আছে তো আমি এখানে চিন্তা করলাম যে এইটাকে আমি দেখতেছি কোথা থেকে এদিক থেকে দেখতেছি ঠিক আছে দেখার কারণে কি পাচ্ছি আমি দেখে এই পয়েন্টে হচ্ছে তোমার হিঞ্জ এই পয়েন্টে আমার কি রোলার ঠিক আছে বুঝছো তার মানে এই পুরো লেনটা কত হবে বারো ফিট নাকি পনেরো ফিট স্প্যানটা হবে কিন্তু পনেরো ফিট এই জিনিসগুলো তোমরা ভুল করো সিপিতে এই জন্য তোমাদের বারবার করে দেখাচ্ছি আর বলতে তোমাদেরকে দিয়ে বলাচ্ছি তার মানে এখানে আমি কোন দিক থেকে তাকাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যদি আমি এদিক থেকে তাকাই তাহলে আমি কি দেখবো এই সাপোর্টের এটা দেখবো এখানে আর এটা দেখবো হচ্ছে এখানে এদিক থেকে তাকালে কিন্তু অপোজিট দেখবো এটা হচ্ছে আমি দেখবো এই পয়েন্ট আমি দেখবো ঠিক আছে তো এটা আমি কিভাবে ডিসাইড করব এটা আমাদের গ্রিড লাইন থাকে না গ্রিড লাইন থেকে দেখলে অটোমেটিক কিন্তু আমরা বুঝে যাই যে এটা কোন গ্রিড পয়েন্ট এটা কোন গ্রিড পয়েন্ট ঠিক আছে তো সেখান থেকে দেখলে আমি বুঝে যাবো যে হ্যাঁ আমি এদিক থেকে দেখছি নাকি এদিক থেকে দেখছি সেটা ডিসাইড করে আমি বুঝবো যে এখানকার ডাইমেনশনটা কতটুকু ঠিক আছে আমি অনেককেই দেখছি মানে লাস্ট তোমাদের হচ্ছে গত টার্মে আমি এটা নিয়েছিলাম সেশনালটা নিয়েছি তখন দেখলাম বলে রাখছি হচ্ছে যে এই বিমটার জন্য বের করো বা হচ্ছে এই কলমটার জন্য এভাবে করে ইয়ে করো তো তারা কি করছে এই ডিরেকশনে ধরো বের করতে বলছি সে সে বের করে রাখছে এই ডিরেকশনে কেন কারণ সে বুঝেই নাই যে ডিরেকশন সে কোন দিক থেকে তাকাচ্ছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলাকে তোমার বুঝতে হবে যে কোন ডিরেকশন থেকে তুমি তাকাচ্ছ এদিক থেকে যদি তাকাও তাহলে এই ডাইমেনশনটা অ্যাকচুয়ালি কিসের এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই বিমের সাইজটা এখানে দেয়া আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার জিনিসগুলা ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার জিনিস দেয়া আছে 
আমি হচ্ছে এখন ইটাপসে যাওয়ার আগে বলো তো ইটাপসে কাজ শুরু করার আগে কিভাবে শুরু করব কি কি থাকতে হয় ইটাপসে মানে কি জেনে তারপর আমাকে যেতে হয় নর্মালি আমরা স্ল্যাব ডিজাইন করতে যাচ্ছি আমাদের বাসা বাড়ির মধ্যে যে স্ল্যাব গুলো থাকে সেগুলো এটা কিসে থাকতেছে একটা প্লেনে থাকতেছে তার মানে সেই প্লেনটা কি এক্স ওয়াই প্লেন ঠিক আছে তোমাদেরকে অলওয়েজ আমি বলি যে তোমরা প্লেন এক্সিস এই জিনিসগুলো যদি ভুলে যাও তাহলে অলওয়েজ কি করবা যেই রুমে আসো সেই রুমের কর্নারের দিকে তাকাবা এক্স ওয়াই জেড অটোমেটিক হচ্ছে সব পেয়ে যাবা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই প্লেন আর এইটা যেটা আছে এইটা আমার হচ্ছে কি এক্স জেড অথবা ওয়াই জেড ডিপেন্ড করবে এটা কি হবে বলতো এটা কি এক্স জেড হবে নাকি ওয়াই জেড হবে এখানে কি হবে এক্স জেড হবে নাকি ওয়াই জেড হবে ওয়াই জেড কেন কারণ হচ্ছে এই ডিরেকশনটা কি আমার ওয়াই এর জন্য তাই তো তার মানে এটাকে যদি আমি তোমার ইয়ে দেখতে চাই এলিভেশন দেখতে চাই তখন কি করবো ওয়াই এর ডিরেকশন একটা জিনিস দেখবো আর এটা কি ভার্টিক্যাল ডিরেকশনটা দেখবো ভার্টিক্যাল ডিরেকশনটা কি জেড তার মানে ওয়াই আর জেড ডিরেকশনটা হচ্ছে আমি দেখবো ঠিকাছে এখানে হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে আমাকে কি করতে হয় ইউনিটটাকে ডিফাইন করে দিতে হয় যদি স্টিল সেকশন থাকে তাহলে এ কোডটাকে ডিফাইন করব আর হচ্ছে কনক্রিটের জন্য কোনটা দিব বলতো এ ওয়ান এ স্টিল আচ্ছা সরি স্টিল করে তো হবো না এখানে এসিআই থ্রি ওয়ান এইট জিরো এইট তাই তো আচ্ছা এটা নিলাম নেওয়ার পর ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এখন আমাদের গ্রিড লাইন গুলো দেখতে হবে গ্রিড লাইন কয়টা কোন দিকে বলো কয়টা আছে গ্রিড লাইন এখানে এক্স ডিরেকশনে কয়টা ওয়াই ডিরেকশনে কয়টা এক্স ডিরেকশনে তিনটা ওয়াই ডিরেকশনে দুইটা ওয়াই ডিরেকশনে দুইটা ওকে তাহলে এখান থেকে ইটাপসে যাই এক্স ডিরেকশনে হচ্ছে আমার তিনটা ওয়াই ডিরেকশনে দুইটা তোমরা বলবে এগুলা সব এগুলো তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে অলরেডি এক্স ডিরেকশন স্পেসিং কত বারো ফিট জিরো মানে বারো পনেরো ঠিক আছে তো নাকি যদি চেঞ্জ হইতো তাহলে আমি ওভাবে চেঞ্জ করতাম স্টোরি কয়টা এখানে বলে দেওয়ার অ্যাকচুয়ালি বলে দেয় না যদি হচ্ছে শুধু তোমাকে স্ল্যাব ডিজাইন করতে বলে তখন হচ্ছে তোমার এই জিনিসটা বলে দেয় না তো তুমি এখানে আমি একটাই একটাই দিব স্টোরি মানে একটাই স্টোরি দিলেই তোমার ওই ইয়েতে হয়ে যাবে সিটিতে হয়ে যাবে কারণ একটাই তো তুমি ইয়ে করবা বাট এখানে আমি হচ্ছে তোমার সুবিধার জন্য তিনটা দিব ঠিক আছে তিনটা কেন দিব তিনটা আমি তিনটাতে তিন টাইপের ইয়ে দেওয়ার ট্রাই করবো আচ্ছা তিনটা রাখছি ইয়ের জন্য আর কি এই যে এই জায়গাতে মেশিং এর কি চেঞ্জ করে আসতেছে ঠিক আছে ওইটাকে বোঝানোর জন্য আর হচ্ছে তোমার এই মেমব্রেন প্লেটের যে ইফেক্টস গুলো আছে সেটাকে হচ্ছে ডিনোট করার জন্য আর কি ঠিক আছে একটু আসি আগে এখানে হচ্ছে তোমার বারো ফিটি থাকুক নিচেও বারো ফিটি থাকুক ঠিক আছে এখানে আর কিছু চেঞ্জ করলাম না আমাদের এখানে স্টোরি গুলো ইম্পর্টেন্ট না আমার সেলের বিহেভিয়ার গুলো কিরকম থাকতেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে আমি দেখতে যাচ্ছি এই জন্য থ্রি রাখলাম ঠিক আছে তোমরা আবার পারলে সিটিতেও থ্রি রাখলাম
ওকে চলে আসছে এ বি সি ঠিক আছে আর এ পাশ থেকে এটা কি ওয়ান এটা টু ডাইমেনশন ঠিক আছে তাই না দেখে বোঝা যাচ্ছে তো তাহলে এখন আমার কাজ কি আমার হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল এর প্রপার্টি হচ্ছে ডিফাইন করা যদি থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিটাকে আমি ডিফাইন করে ফেলবো তারপর হচ্ছে বিমের সাইজ স্ল্যাবের সাইজ এগুলোকে হচ্ছে ঠিক করে ফেলবো তো ধরো এখানে আমি বলে দিলাম তোমার আরেকটা জিনিস বলে দিই কনক্রিটের ইয়ে কনক্রিট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন যেটা আর কি এফ সি প্রাইম ঠিক আছে ফর কনক্রিট আর কি এফ সি প্রাইম এটা লিখলেই পারতাম এফ সি প্রাইম ইকোয়াস টু হচ্ছে তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইচ্ছা করে দিছি ঠিক আছে চেঞ্জ করার জন্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কে এস আই ফোর কে এস আই থাকলে আমরা জানি যে আমাদের অটোমেটিক হচ্ছে এই টাইপসে থাকে নাকি না থাকে না কোনটা অটোমেটিক থাকে তার মানে এখানে যদি আমি দেখি যে ফোর থাউজেন্ড মানে হচ্ছে ফোর কে এস আই বললাম তো সো সেটা ফোর থাউজেন্ড পি এস আই আকারে অটোমেটিক ডিফাইন করা থাকে যদি ফোর কে এস আই বলে তাহলে তোমাকে কষ্ট করে আর ডিফাইন করতে হবে না আর যদি তোমার ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দেয় তখন তোমার কি করতে হবে সেটাকে এই যে দেখো এইরকম সিমিলার একটা প্রপার্টি চাচ্ছি আমি তাহলে কি লিখবো মডিফাই নাকি হচ্ছে তোমার কপি 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 ওকে তাহলে তোমরা এগুলো জানো এটা আমি এফ সি প্রাইম ইকস টু হচ্ছে তোমার কি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কি এস আই এভাবে করে লিখলাম লিখতে হচ্ছে কি আমি এই জিনিসটাকে বুঝতে ইজি হবে এই জন্য কনক্রিট থাকবে আইসোটপিক থাকবে এই জিনিসগুলোতে কিছু চেঞ্জ করবো না এটাও কিছু চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কোথায় বলতো ডিজাইন প্রপার্টি ডেটা এটাতে আসবো এখানে আসার পর কি করব থ্রি ফাইভ ডাবল জিরো ঠিক আছে এখানে আমি ইউনিটটাকে খেয়াল করে নিব কারণ আমার যেটা দেওয়া আছে সেই ইউনিটটা এখানে নাও মিলতে পারে ওকে ওকে দিলে হচ্ছে আমি এই প্রপার্টি গুলো চেঞ্জ করে ফেললাম ঠিক আছে সো আদার যে প্রপার্টি গুলো আছে ঠিক আছে তোমার আরো একটা কাজ আছে এখানে ইলাস্টিসিটি ই এর ভ্যালুটা নর্মালি কি হয় সাতান্ন হাজার রুট ওভার এফ সি প্রাইম এরকম একটা ইকুয়েশন শিখে আসছো না তোমরা শিখে আসছো मैटरियल ছিল খেয়াল করি এখানে হচ্ছে আমরা কি করব নতুন একটা প্রপার্টি ডিফাইন করব বা হচ্ছে নতুন একটা সেকশন ডিফাইন করবো আমি নিউ প্রপার্টিতে যাব 
কনক্রিটে যাব কনক্রিটের সেকশন সেকশনটা কি রকম সেকশনটা হচ্ছে বিম সাইজ বিমের সাইজ কত 12 ইনটু কি কত দিছি বলে দিছি তো 12 ইনটু 24 তাহলে 12 ইনটু 24 ইঞ্চ তার জন্য এই প্রপার্টিগুলো তোমার চেঞ্জ করার দরকার নেই এখানে ডেপথ কত 24 আর উইড কত হ্যাঁ বলছ সব ঠিক আছে এখন কথা আছে তোমাকে যদি বলে দেই যে বিম এর যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটা হচ্ছে 4000 পিএসআই তুমি করবা মানে ধরো তোমার বিম এর স্ট্রেনটা তুমি বেশি রাখতেছো আর স্ল্যাবে তোমার এত বেশি তোমার ইয়ে লাগে না স্ট্রেনটা খুব বেশি লাগে না সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি কম স্ট্রেনথের কনক্রিটও কিন্তু ইউজ করতে পারি এগুলো তোমরা অলরেডি পড়ে আসছো ইয়েতে আরসিসি তে ঠিক আছে তোমাদের ডিজাইন করার সময় দেখানো হয়েছে যে তোমার স্ল্যাবের মধ্যে যত কম হয় সেটা দিয়েও হয়েছে ঠিক আছে খুব বেশি লাগে না আর বিম যখন ডিজাইন করতে যাই তখন কি তার যদি সাইড থেকে লোড বেশি আসে সেই ক্ষেত্রে তোমার বিমের কিন্তু প্রপার্টি যত ভালো থাকে সেই অনুযায়ী সেকশন তত ছোট লাগে ঠিক আছে তো এই আর কি তো এখানে আমি এটার জন্য সাড়ে তিন হাজারই রাখতে চাচ্ছ মানে ইউনিফর্ম রাখতে চাচ্ছ ওকে রাখো সমস্যা নেই যদি তোমাকে কোশ্চেনের মধ্যে আলাদা করে বলে দেয় যে বিমের জন্য এত স্ল্যাবের জন্য এত তখন কিন্তু আলাদা আলাদা করে ডিফাইন করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাথায় রেখা ওকে ওকে আর এখানে কিরকম দেখা যাচ্ছে রডগুলো দেখা যাচ্ছে তাই না রিভার গুলো चाहले স্ল্যাবও আছে তার মানে স্ল্যাবটাকে আমাকে ডিফাইন করে আসতে হবে আমাদের একটা দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো সেই স্ল্যাবকে আমরা চাইলে মডিফাই করে নিতে পারি অথবা আমরা চাইলে সেটাকে চেঞ্জ করেও নিতে পারি আচ্ছা আমি মডিফাই করেই নিচ্ছি যেহেতু আমার স্ল্যাবের টাইপ বিভিন্ন টাইপস স্ল্যাব নাই একটাই डिजाइन আর মেমব্রেন দিয়েও আমরা ডিজাইন করতে পারি আচ্ছা আপাতত শেল থিনে রাখি থিনে রেখে করলাম আর এখানে সিক্স ওকে আচ্ছা দেন আরেকটা আমি যাব ইয়ে করতে ডিফাইন করতে সেটা হচ্ছে তোমার ধরো মেমব্রেন ঠিক আছে ছ ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে মেমব্রেন ঠিক আছে তো সেটাকে আমি ডিফাইন করতেছি সেম সাড়ে তিন হাজার সবকিছু ঠিক থাকবে ছ ইঞ্চির স্ল্যাব এই জায়গাটার মধ্যে আমি কি দিব মেমব্রেন দিব ঠিক আছে জাস্ট ডিফারেন্ট জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা দেন ওকে চলে আসলাম ওকে এখন দেখি আমার আর কাজ কি আছে বাকি দেখো নিউ স্ল্যাব তোমার ডিপেন্ড করা হয়ে গেছে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ থাকলে সেটা করা হয়ে গেছে থিকনেস দেওয়া হয়ে গেছে মেমব্রেন আর বেন্ডিং সামথিং এই জিনিসগুলো হচ্ছে আগের ভার্সনের জন্য ছিল বাট আমাদের জন্য একটা থিকনেস প্রোভাইড করলে হয়ে যায় थिकारे बीम বিম আকা হয়ে গেছে আচ্ছা বিম আকার আগে একটু আমি ইয়ে করে নিব আর কি আচ্ছা দেখ সমস্যা নেই এটাতে গেলাম দিন হচ্ছে একটু নিচের 
ফ্লোরে গেলাম আর কি ঠিক আছে এখানে দেখো স্টোরি টু স্টোরি টু তেও আমি কি করবো সেম আর একটা ডিম এঁকে দিবো কারণ দুইটাতে আমি ইয়ে করতে যাচ্ছি এই জিনিসটা আমি যে দুইবার গিয়ে করলাম এটা এগে ফেলছি দেখে করলাম আর কি চাইলে আমি এভাবেও করতে পারতাম যে ধরো এই দুই দুইটা না মানে হচ্ছে যতগুলো ফ্লোর আছে সব ফ্লোরেই সেম এই গ্রিডটাতে সেম সাইজের বিম আছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এই জায়গাতে দেখো কর্নারে দেখা যাচ্ছে তোমাদের দেখা যাচ্ছে ওকে এই সাইডে এটা দেখা যাচ্ছে কি ওয়ান স্টোরি সো এই ওয়ান স্টোরি কে তুমি চাইলে কি করতে পারো অল স্টোরি সিমার স্টোরি করে দিতে পারো অল স্টোরি মানে হচ্ছে সবগুলো স্টোরিতে সেম হবে ঠিক আছে মানে এই বিম যদি তুমি একটা স্টোরিতে ড্র করো তাহলে সেটা অল স্টোরিতে অটোমেটিক ড্র হয়ে যাবে আর ওয়ান স্টোরি মানে যদি থাকে তাহলে হচ্ছে একটা স্টোরিতে থাকবে আর সিমিলার স্টোরি বলতে আর একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে তোমার সিমিলার টাইপের যে স্টোরি সেটা তোমরা হচ্ছে এডিট স্টোরিতে গিয়ে মানে হচ্ছে গ্রিড যেভাবে আমরা এডিট করি ওখানে স্টোরিও তো এডিট করা যায় তো স্টোরি এডিটে গেলে তোমরা একটু দেখবা যে ওখানে তোমার সিমিলার স্টোরি কিন্তু ইয়ে করা যায় মাস্টার স্টোরি করা যায় সিমিলার স্টোরি করা যায় ঠিক আছে মাস্টার স্টোরি বলতে বোঝায় যে যে কোনো একটা স্টোরি আমি মাস্টার হিসেবে ধরে নিচ্ছি এবং এটার মধ্যে আমি যা যা চেঞ্জ করব বাকিগুলা হচ্ছে সেটাকে ফলো করবে ঠিক আছে তো এরকম ভাবে কিছু জিনিস ডিফাইন করা যায় তো ওইগুলোর জন্য আমাদের সিমিলার স্টোরি অনেক সময় ইউজ করি আমরা ওকে তাহলে আপাতত আমরা যেহেতু বিম ড্র করে ফেলতে এই জন্য আমরা সিমিলার স্টোরিতে গেলাম না ওকে এটা একটা গেছে দেন হচ্ছে তোমাদের এই জিনিসগুলো যখন ওই লার্জ বিল্ডিং দেন হচ্ছে তোমাদের স্মল বিল্ডিং করতে যাবে না এই জিনিসগুলো লাগবে আর কি তো তখন অ্যাকচুয়ালি ভালো করে বুঝতে পারবে এখন জাস্ট আগে থেকে একটু হিন্টস দেওয়ার জন্য জিনিসগুলো বলে যাচ্ছি আর কি আচ্ছা আমাদের বিম ড্র করা শেষ দেন আমাদের কাজ কি বলতো বিমের মধ্যে সাপোর্ট দিতে হবে না কারণ বিমের সাপোর্ট দিব তারপরে না উপরে স্ল্যাব হচ্ছে আমরা বসাবো আচ্ছা যদি আমি দেখি তাহলে এই হিন্টসটা আমি বলতেছি কি এই গ্রিডে ঠিক আছে আর এটাকে বলতেছি আমি এই গ্রিডে ওকে যেহেতু আমি এদিক থেকে তাকাচ্ছি এখন এই গ্রিডটা মানে হচ্ছে টু এই গ্রিডটা মানে কি ওয়ান তার মানে বি টু তে যদি তুমি পয়েন্ট ধরো সেই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার ইয়ের জন্য হিজ পয়েন্ট এর জন্য আর এটা হচ্ছে বি ওয়ান এর জন্য রোলার ঠিক আছে খেয়াল রেখো ওকে এখন এটাকে ইজি মানে যাতে হয় ঠিক ভাবে এই জন্য আমি এলিভেশনে চলে যাই এলিভেশন গিয়ে বি গ্রিডটাকে ইয়ে করে দিই সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই ওকে এখন ঠিক আছে এখন তুই যদি ছোট্ট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা ওয়ান এটা টু ঠিক আছে সো ফার্স্ট এটা হচ্ছে আমার ওয়ান সো বি ওয়ান মানে এটা এই পাশেরটা এই পাশেরটাকে আমি বলছি কি যদি আমি ড্রয়িংটা দেখি এই পাশেরটা হচ্ছে আমার রোলার আমি কি করবো সিলেক্ট করব তাই তো সিলেক্ট করার সময় এখানে দেখো সিমিলার স্টোরি করতে পারি এখন সিমিলার স্টোরি করে যদি আমি এই পয়েন্টটাকে ধরি আচ্ছা সিমিলার ধরলে আসছে না নাকি হ্যাঁ হয়েছে ঠিক আছে এখানে যেটা হচ্ছে দেখো সিমিলার করে দিচ্ছি না আমি সিমিলার করার মানে হচ্ছে তোমার এই সিমিলার যে স্টোরি গুলো আছে সেগুলো সবগুলো কি সে হচ্ছে তোমার ইয়ে করে ফেলবে আরকি সেম পয়েন্টে বা সেম গ্রিড লাইন এটা ফলো করবে আর কি তো এই সেম গ্রিড লাইনে বা গ্রিড পয়েন্টে আমি কি করতেছি উপরে এখানে ধরছি নিচের পয়েন্টও অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার কষ্ট করে উপরেরটা নিচেরটা সিলেক্ট করতে হচ্ছে ধরো তোমার তিন চার তালা বা ছয় তালা দশ তালা বিল্ডিং যদি হয় তখন কি হবে তোমার ওই পয়েন্টটাকে বারবার করে ধরতে গেলে কি করতে হবে প্রত্যেকটা এলিভেশনে প্রত্যেকটা স্টোরিতে গিয়ে গিয়ে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এক্ষেত্রে সিমিলার স্টোরি করলে জাস্ট একটা পয়েন্টকে ধরলে তুমি বাকিগুলাকে তোমার ধরা অটোমেটিক হয়ে যাবে আর হয়েছে কি হয় নাই কয়টা পয়েন্টকে ধরছি আমি সেটা আমি চেক করবো কিভাবে এই যে দেখো এই কর্নারের দিকে লেখা দেখা যাচ্ছে না টু জয়েন্ট সিলেক্টেড দেখা যাচ্ছে তো নাকি দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে এখন বলো এই টু গ্রিড লাইনে আমি কি দেবো ইচ্ছে করে জাস্ট ধরতে চাই যে নিচেটা ধরলে তোমার কি দেখো উপরেরটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখছো সিমিলার স্টোরি দেওয়া না এই জন্য অটোমেটিক এটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এটা হয়ে গেল অ্যাসাইনে যাব 
জয়েন্টে যাব রেস্টুরেন্টে যাব এটা কি দিব রোলার নাকি ওকে তাহলে এখান থেকে আমার সিলেক্ট করা হয়ে গেছে আচ্ছা তোমাদের মধ্যে একজন লাস্ট ক্লাসে সিপি যখন দিচ্ছিলা বলছিল যে তোমার এই ইয়েতে কি পয়েন্ট সিলেক্ট করতেছো বাট পয়েন্টটা হচ্ছে আমার দেখাচ্ছে না পয়েন্ট আমার প্রবলেম করতেছে সো সেই ক্ষেত্রে তোমার দেখো আমি প্ল্যান ফিউতে যদি যাই ঠিক আছে প্ল্যান ফিউতে মনে করো গেলাম এই যে আসছি আসার পর এই যে পয়েন্টটা আছে এটাকে সিলেক্ট করলে দেখা যাওয়ার কথা ঠিক আছে তোমার তাতে দেখাচ্ছে না তুমি হয়তো এটা খেয়াল করো নেই বাট এখানে তোমার ইয়েটা কিন্তু দেখাচ্ছে না কি বলে সাপোর্টটা কিন্তু দেখাচ্ছে না ঠিক আছে সাপোর্টটা মেইনলি তোমার এলিভেশন ভিউতে আমরা দেখি ঠিক আছে তুমি জয়েন্টটা সিলেক্ট করার পর তোমার ওই সাপোর্টটা অ্যাসাইন হয়েছে কি হয় নাই এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ভিউতে দেখা যায় না দেখা যায় হচ্ছে এলিভেশন ভিউতে সো তোমরা যখন সিপি দিবা বারবার অনেকে বলো যে হচ্ছে আমি সাপোর্টটা দিচ্ছি সাপোর্টটা অ্যাসাইন হচ্ছে না বাট সাপোর্টটা অ্যাসাইন হয়েছে কি হয় নাই সেটা তুমি এখানে দেখতে পাবো না দেখতে পাবো কোথায় এলিভেশন ভিউতে সো এটা জাস্ট মাথায় রেখো আর কি কাজ করার সময় অ্যাসাইন হয়ে গেলে ওটা নিয়ে আর প্যানিক করবে না আরকি ওকে তাহলে এখান থেকে আমার বিম করা হয়ে গেল দেখেন আমার কাজ কি এখন স্ল্যাবটাকে ড্র করা এখন স্ল্যাব ড্র করতে গেলে আমি কিভাবে কিভাবে করতে পারি জিনিসগুলো দেখাই আমাদের বিম যখন ড্র করতাম তখন কি এটা একটা অপশন ছিল এটা একটা অপশন ছিল এই অপশনটা দিয়ে যদি করতাম তখন কি পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেক্ট করতে হইতো আমার আর এই অপশনটা দিয়ে যদি আমি করতাম কুইক তখন জাস্ট গ্রিড এর উপর ধরলেই আমার অটোমেটিক ওই পুরো গ্রিড লাইনে আমার বিমটা ড্র করা হয়ে যাইতো আচ্ছা এখন আমি যেই স্ল্যাবটা ড্র করতে চাচ্ছি সেই স্ল্যাবটা হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে এই পুরো প্যানেলটা জুড়ে থাকবে তাইতো সো এটাকে যদি আমি আঁকতে চাই আছো তোমরা সবাই নাকি চলে গেছো আমি যদি এটা দিয়ে ড্র করি ঠিক আছে একদম প্রথমটা দিয়ে আসলাম এটা দিয়ে ড্র করতে গেলে এখানে দেখো সিম্পলটা দেখে কিন্তু বোঝা যায় ওটা মানে মোটামুটি যে এখানে কি করতে হয় পয়েন্ট টু পয়েন্ট তোমাকে সবগুলো পয়েন্ট ধরতে হবে আর এটা যদি তুমি করো রেক্টেঙ্গুলার ভাবে করতে পারো রেক্টেঙ্গুলার মানে হচ্ছে তুমি কর্নার পয়েন্ট ধরবা মানে ধরো তুমি একটা এই পয়েন্ট ধরবা আর একটা এই কর্নার পয়েন্ট ধরবা তাহলে তোমার মেসটা মানে স্ল্যাবটা আঁকা হয়ে যাবে আর কি পুরোটা আর এটা যদি তুমি করো তাহলে এটা কি আগের মতো কুইক কুইক কিভাবে করে এটা যেরকম ছিল জাস্ট হচ্ছে যে গ্রিড লাইনে আমি আঁকতে চাচ্ছি সেই গ্রিড লাইনটা সিলেক্ট করলে হয়ে যায় এখানেও সেম ভাবে তোমার এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে এই গ্রিড লাইনে জাস্ট মাঝে কোনো একটা জায়গায় এসে ক্লিক করে কি হয়ে যাবে এটা সিলেক্ট করে ছাড়া বুঝছো দেন এখানে ড্র হয়ে যাবে সো এই আর কি মোটামুটি তো আমি ফার্স্ট ইয়ার অপশনটা দিয়ে হচ্ছে ফার্স্ট একটু করে দেখাই লাগবে কি আমাদের স্ল্যাব তাই তো আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করো কিন্তু সিমিলার স্টোরিতে আছি আমি এখন আমি যদি ড্র করি তাহলে কি হবে সিমিলার সব একই রকম হয়ে যাবে তো আমি একই রকম চাচ্ছি না ঠিক আছে তো আমি যেহেতু একই রকম চাচ্ছি না আমি কি করব ওয়ান স্টোরি দিয়ে করবো কারণ উপরেরটাতে আমি ধরো মেমব্রেন দিলাম নিজেরটাতে হচ্ছে আমি শেল থিন আকারে দিব ঠিক আছে তো এই জন্য জাস্ট আমি ওয়ান স্টোরি করে নিলাম আমি কোথায় আছি সেটা একটু দেখে নিই আমি হচ্ছে থার্ড স্টোরি মানে তিন নাম্বার স্টোরিতে আছি তো তিন নাম্বার স্টোরিতে যদি আমি থাকি তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি এখন আমি ড্র করতে চাচ্ছি ছয় নাম্বার স্ট্যাপ সিক্স দিয়ে করব স্ট্যাপ সিক্সটা ছিল হচ্ছে আমাদের যেটা দিয়ে আমাদের করার কথা ছিল আর কি তারপর আমি আরো চাইলে আরো ধরতে পারবো লাস্ট পয়েন্ট এসে শেষ ঠিক আছে তার মানে এই পুরোটা একটা কি হয়েছে আচ্ছা দেন আমি এটাকে আবার ডিলিটও করে দিই 
এই অপশনটাকে একটু এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি এই অপশনটা এক্সপ্লোর করলে কি হবে দেখো সেম স্ল্যাব সিক্স দিয়ে করব কিভাবে করব এই পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করব এই পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে ঠিক আছে মাউসের কার্সারটাকে ধরে রেখে তোমার কোথায় ছাড়বো এই পয়েন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে এখানে জাস্ট এই পয়েন্টে ক্লিক করে ছেড়ে দিলে কিন্তু আসবে না এই পয়েন্ট থেকে ক্লিক করে ধরে ড্র্যাগ করে এই পর্যন্ত এসে এই পয়েন্টে ছেড়ে দিতে হয় তো এই আমার স্ল্যাব পুরোটা হয়েছে এখানেও কিন্তু তোমার কি হয় এখন যদি দেখি এই যে এখানেও কি হয়েছে এই রেকটাঙ্গুলার ইয়ে দিয়ে করলে এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা সিলেক্ট হয়েছে কিন্তু ঠিক আছে মানে হচ্ছে পুরোটাকে একটা প্যানেল হিসেবে চিন্তা করতেছে তো কখন আমরা এটা দিয়ে করতে এটা দিয়ে করলে হচ্ছে তোমার বারবার অনেক বেশি পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয় এটা দিয়ে করলে তুমি ইজিলি তুমি দুইটা পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারো আর এটা দিয়ে যদি করো তখন একটা ক্লিকেই হয়ে যায় বাট তোমার গ্রিড এর প্যানেল গুলা ধরে ধরে সে আলাদা আলাদা স্ট্যাপ করে তো তোমার যদি এরকম হয় যে এখান থেকে শুরু করে এই পুরোটা প্যানেল একসাথে হচ্ছে তোমার এটার উপর থাকবে সেক্ষেত্রে তোমাকে এই কুইক ড্র দিয়ে করতে পারবো না এটা দিয়ে করতে হয় ঠিক আছে এটাই জাস্ট দেখলাম তাহলে এখানে আমি ক্লিয়ার করে দিই এটা আচ্ছা এবার হচ্ছে স্টোরি কোনটাতে যাবো বল তো আচ্ছা ওয়ান স্টোরি তো থাকবো নিচেরটাতে যাবো মানে পর নিচের যে দুই নম্বর স্টোরি আছে সেটাতে আসছি এটাতে এসে এখন আমরা চাচ্ছি যে উপরটাতে যেহেতু সেল টাইপের দিয়েছি নিচেরটাতে মেমব্রেন টাইপের দিয়ে দেখি কি হয় ঠিক আছে তো এখানে মেমব্রেন টাইপের যদি আমি দেই কি করবো এই পয়েন্টটা ধরলাম মেমব্রেন টাইপ দিতে চাচ্ছি मेसिंग सो मेसिंग कर क्षेत्र कथा हम तुम जो छोट छोट ग्रीडे भाग करवा छोट छोट मेसे भाग करवा तुम्हारेट हो प्रिसाइज रेजल्ट दिवे तुम जो तुम मेसिंग खूब ही छोट कर जीरो पॉइंट वन दिए डिड करो अनेक गो तुम्हार मेसिंग मान नम्बर जो बेसि तुम एनल टाइम अनेक बस लगे बुझो मोटामुटीट आ मेसोर कर तुम्हारे কয়টা ভাগ লাগবে তুমি বলতেছো যে এক ফিট করে করবা এক ফিট করে করলে এখানে কয়টা মেশ হবে বলতো মানে কয়টা ভাগ হবে 
চব্বিশটা ভাগ হবে না জি ম্যাম এক ফিট করে মানে প্রত্যেকটা মেশের সাইজ কত এক ফিট করে তাহলে এখানে চব্বিশটা ভাগ হবে আর এখানে কয়টা ভাগ হবে পনেরোটা ভাগ হবে তাই তো टोमेटिक मेस हो गए मेस हो गए तो देखा जा মেশে হচ্ছে তোমার অটোমেটিক মেশ হয়ে গেল তারপর এখানে আমার এখন কাজ কি উপরটাতে একটু যাই উপরটাতে মেশ করবো সেম ভাবে ক্লিয়ার সিলেকশন উপরটাতে যেতে চাচ্ছি এই যে গেলাম এখানে এই যে দেখো ডিফল্ট অটোমেটিক হয়ে থাকে বাট আমি ডিফল্ট চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি কি আমি অ্যাসাইন করে দিব সাইজ গুলো এখন আমি ধরো এখানে সাইজ গুলো যে দিব এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়াল মানে আমরা মেস করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস তো যত ছোট করতে পারবো ভালো আর একটা জিনিস ট্রাই করি স্কোয়ার শেপের যাতে হয় ঠিক আছে স্কোয়ার শেপের যদি করতে হয় তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কত তোমার বারো বারো চব্বিশ মোটামুটি আর এদিকে হচ্ছে পনেরো তো আমি দুই দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আবার পয়েন্টে চলে আসতেছে তো দুই দিয়ে ডিভাইড না করে আমি হচ্ছে তোমার থ্রি বাই মানে এদিকে হচ্ছে তিন ফিট তিন ফিট করে করতে পারি এদিকে তিন ফিট তিন ফিট করে করতে পারি তো সেক্ষেত্রে স্কোয়ার মানে স্কোয়ার আকারের মেশ হবে তো যদি তিন ফিট করে করি তাহলে কত কত আসতেছে এখানে বলো তো চব্বিশ থেকে তিন দিয়ে ডিভাইড করলে কত হয় আট হয় না আর এদিক থেকে হচ্ছে তিন দিয়ে ডিভাইড করলে পাঁচ হয় তো এদিকে আট এদিকে পাঁচ এভাবে করেও করতে পারি এটা করার কারণটা হচ্ছে তোমার আগে আমি এক ফিট করে করলাম পরে হচ্ছে তিন ফিট করে করলাম তাহলে মেশিং এর সাইজটা কি হয়ে যাচ্ছে আমার বড় হয়ে যাচ্ছে তো মেশিং এর সাইজ যদি বড় হয় তাহলে আমার কি হবে বসি রেজাল্টটা ডিপেন্ড করবে মানে ভ্যারি করবে फ्लोर अटोमेशन जब ठीक से देखे रखो क्या ओके करते कत ब डिजाइन कर फिट हम लोड लोकल
তোমরা কথা না বললে আমি ক্লাস বেশি দূর আগাবো না এখানে জাস্ট কমপ্লিট করে দিয়ে চলে যাব দেন অবজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট হুম গেলাম হচ্ছে ইয়ার রাইট এ না সরি শেল এ যাইতে হবে শেল এ যাইতে হবে হ্যাঁ এই জন্যই তোমাদের বলতে বলছি ফ্রেমে যখন যাব তখন কি এই সাইডে ছিল বাট এখন আমার কাজ কি শেল এ যাইতে হবে শেল এ গিয়ে শেল এর কোনটা এই যে ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে ওকে দেন মেশ অপশন দিয়ে দেই দেখি अप्लाई করতে डेक्शन लोड जाए डेक्शन डेक्शन कि कारण लोकल जेने गिफाइने जब डिफाइने ডিফাইনে যাব সেকশন প্রপার্টিতে যাব স্ল্যাব সেকশনে যাব দেন এখানে যাব এখানে গিয়ে কি করব মডিফাই করব কি মডিফাই করব আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখানে দেখো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার মেইনলি ওয়ান ডিরেকশনে লোড টু ডিরেকশনটাকে আমার জিরো করে দিতে হবে সো টু ডিরেকশনকে আমি কিভাবে জিরো করতে পারি এখানে একটু যদি দেখো তাহলে এখানে শেল থিন এর পরে একটা অপশন আছে মডিফায়ার ঠিক আছে সো এই মডিফায়ার এর অপশনটাতে ক্লিক করব डिजाइन करो तक अनेक समय देखो ना सैड रिफोर्समेंट किस दी मन पड़े ठीक स्लैब ओके 
এখন হচ্ছে তোমার অ্যানালাইসিস করবে একটু খেয়াল করো এখানে এই যে দেখো মেশ গুলো দেখা যাচ্ছে এখন মেশ গুলো দেখা যাচ্ছে এখন ঠিক আছে এই যে এইটার মধ্যে আমি কি করছি অনেক ছোট ছোট গ্রিডে ভাগ করছি আর এটার মধ্যে যখন করছি তখন কি গ্রিড মানে একটু বড় সাইজের করেছি তো আমি যদি হচ্ছে স্টোরি টু তে যাই টু তে গেলাম স্টোরি টু মানে হচ্ছে এখানে আর কি ঠিক আছে স্টোরি টু তে গিয়ে আমি এখানে দেখতে চাচ্ছি হচ্ছে তোমার স্ট্রেস গুলো দেখতে চাচ্ছি তো স্ট্রেস গুলো দেখতে চাই যদি এখানে একটা এটা দিয়ে করতে পারি আর এটা দিয়ে যদি আমি করি তাহলে এখানে দেখো এখানে লিখা উঠতেছে কিন্তু কিছু পার্সেল এখানে যে ডিসপ্লে ফ্রেম পিয়ার স্পান্ড্রেল এই টাইপের যদি মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন বা হচ্ছে শেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন জানতে হয় তোমার তখন হচ্ছে ফ্রেম টাইপের জন্য এটাতে তুমি যাবা আর শেল টাইপের বা হচ্ছে তোমার স্ল্যাব অথবা ওয়াল যদি থাকে তখন তুমি পাশের যে অপশনটা আছে এটাতে তুমি ক্লিক করবা করলাম করার পর আমাকে জিজ্ঞেস করছে কোন টাইপের জন্য কি দেখতে চাচ্ছি তো আমি দেখতে যাচ্ছি কি এম ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে তাই তো এখান থেকে আমার সিলেক্ট করে নিতে হয় কি ওয়ান ওয়ান ডিরেকশন নাকি টু টু ডিরেকশন আচ্ছা সো ওয়ান ওয়ান সিলেক্ট দেখতে যাচ্ছি শো ফিল ভ্যালু শো ভ্যালুর দরকার নাই শো ভ্যালু দিলে দেখবা প্রত্যেকটা কর্নারে দেখাচ্ছে সো হিজি বিজি হয়ে যাবে অনেক সো এই মোটামুটি থাকলো অ্যাপ্লাই ওকে দেখো কেমন দেখা যাচ্ছে এই ডিরেকশনে কিন্তু মেইনলি দেখাচ্ছে যে তোমার এখানে জিরো এখানে নেয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই আস্তে আস্তে কি হয়ে যাচ্ছে এই পয়েন্টে বেড়ে যাচ্ছে তো আমরা জানি নর্মালি কি হবে এই পাশে তার নেয়ার ক্যাপাবিলিটি থাকবে না এই পাশ থেকে পুরো লোডটা কি হবে এটার উপর মেইনলি ট্রান্সফার হয়ে যাবে তো এদিকে বেশি থাকবে দেখাই যাচ্ছে এদিকে হগিং হয়ে আসছে আর এই পাশে কি জিরো সো এখান থেকে আরেকটা জিনিস দেখার বিষয় আছে যে এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এখানে ম্যাক্সিমাম মানে পজিটিভ ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম মানে কি নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে সো এখানে তোমার কি কাজ করতেছে যে দেখো এই জায়গার মধ্যে তোমার নেগেটিভ মুভমেন্টটা কাজ করতেছে না অ্যাকচুয়ালি এখানে কি পজিটিভ মুভমেন্ট কাজ করতেছে তোমার স্ল্যাবটা কি এইভাবে বেন্ড করে যাচ্ছে যাচ্ছে না তো স্ল্যাবটা কি হগিং শেপ করতেছে আর আমরা জানি কি হগিং শেপ করলে নর্মালি নেগেটিভ মুভমেন্ট জেনারেট করে সো এখানে যদি আমি দেখি এই পয়েন্ট মানে এখানে ম্যাক্সিমাম কোথায় পাবো আমি সেই জিনিসটা আমাকে এখানে ডিনোট করে দিয়ে দিছে দেখো এখানে আমি কত পাচ্ছি মিনিমাম মিনিমাম মানে হচ্ছে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে মিনিমাম মানে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম কত পাচ্ছি মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি সেভেন কি হবে ইউনিট কিসে হবে এই যে দেখো লিখা আছে সাইডে কিপ ফিট পারফেক্ট আমরা জানি স্ট্রাইপের জন্য মুভমেন্ট এভাবে দেয় দেন তোমার এখানে ডিরেকশন মানে কোন কোন পয়েন্টে পাবা সেটাও তোমাকে বলে দিচ্ছে যে এই টুয়েলভ এর ইয়েতে যাবা ইলেভেন পয়েন্ট টু ফোর এই পয়েন্টটাতে গেলে তুমি ম্যাক্সিমামটা পাবা ঠিক আছে সো এই মোটামুটি হচ্ছে তোমার সরি ইলেভেন পয়েন্ট টু ফোর না ইলেভেন দেন হচ্ছে টু ফোর এরকম দিচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ফোর তো টোয়েন্টি ফোর মানে হচ্ছে নিচ থেকে তুমি কতটুকু উপরে উঠবা সেই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার ফোর সার্কিট ওকে তাহলে এটা একটা গেল আর এখানে আরেকটা জিনিস তোমাকে ধরো কোনো একটা পয়েন্টে আমি বলে দিলাম এই যে ফিক্সড পয়েন্ট বলছিলাম না একটু আগে তো ফিক্সড পয়েন্টে আমি এখানে জোন করতে যাচ্ছি ধরো এখান থেকে আমি বলে দিলাম যে এখান থেকে পাঁচ ফিট দূরে এখান থেকে ছয় ফিট উপরে ঠিক আছে তো পাঁচ ফিট দূরে ছয় ফিট উপরে একটা পয়েন্ট তোমাকে ইন্ডিকেট করবে ধরো পাঁচ ফিট উপরে গেলাম সরি পাঁচ ফিট এদিকে গেলাম ছয় ফিট উপরে গেলাম এই একটা পয়েন্ট পাইছি ঠিক আছে এই পয়েন্টটাকে আমি কি বলতে চাচ্ছি যে এই পয়েন্টে তোমার স্ট্রেস কত আসছে তুমি সেটা বের করো বা এই পয়েন্টে তোমার মুভমেন্ট কত কাজ করছে সেটা তুমি জানো সো তুমি তখন কি করবা এই পয়েন্টটাতে যাওয়ার জন্য এদিক থেকে পাঁচ এদিক থেকে ছয় এই যাইতে হবে সো তুমি কি করবা গ্রিড লাইনে যাবা এদিক থেকে চিন্তা করো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ আসছে পাঁচে ওকে পাঁচে আসলাম দেন আবার কি করবো ছয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই পয়েন্টটা পাইছি ঠিক আছে এখন মানে পাঁচ ফিট এদিকে আসছি ছয় ফিট উপরে গেছে এখন এই কর্নার পয়েন্টের জন্য আমি কি চাচ্ছি আমার মুমেন্টটা কত হবে সেই ভ্যালুটা আমি দেখো কার্সারটা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার কি হয়েছে নিচে কর্নার পয়েন্টে ঠিক আছে এই কর্নার পয়েন্টে ভ্যালু শো করতেছিল এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে এই পয়েন্টটাতে যাওয়ার সাথে সাথে আমার কি দেখাচ্ছিল এই যে দেখো এই সাইডে কর্নারে যদি চিন্তা করো লেফট বটম কর্নারে যদি দেখো এখানে ভ্যালু কিন্তু শো করতেছে এই ভ্যালুটা শো করার আরেকটা ইয়ে আছে এই যে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে আমাকে কি দেখাবে এই যে দেখো কর্নার পয়েন্টের জন্য ভ্যালু কত সেটা এখানে শো করবে ঠিক আছে এই পয়েন্টের জন্য কত সেটাও শো করবে এই পয়েন্টের জন্য কত শো করবে মানে ঠিক আছে 
যেই কোন পয়েন্টে নাও সেই পয়েন্টে কত স্ট্রেস কাজ করতেছে সেটা তোমাকে ডেফিনেটলি এখানে বলে দিবে ফিক্সড করে ওকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের যদি কোনো ফিক্সড পয়েন্ট বলে দেয় ঠিক আছে ভালো করে শোনো সিটিতে থাকতে পারে যদি কোনো ফিক্সড পয়েন্ট বলে দেয় সেই পয়েন্টটা যাতে আমার এই মেশের মধ্যে পড়ে যায় বা মেশের মধ্যে কেটে কর্নার পয়েন্ট বা হচ্ছে নোট পয়েন্ট করে আর কি আমরা গুলাকে এই মেশ গুলো যে করতেছি মেশ গুলার কর্নার পয়েন্ট গুলাকে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নোট বলা হয় কি এটা একটা নোট এটা একটা নোট মানে একটা মেশের জন্য চারটা নোট বলে আর কি আমরা তো এই নোট পয়েন্ট গুলার মধ্যে তোমার স্ট্রেস গুলা কত থাকতেছে সেই জিনিসগুলো বা মোমেন্ট গুলা কত থাকতেছে সেটা বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে ওই নোট মানে যেই পয়েন্টে বের করতে বলছে সেই পয়েন্টে যাতে আমার একটা নোট থাকে সেটা আমাকে এনশিওর করতে হয় আর কি তো সেই অনুযায়ী আমি এই মেশ গুলা করবো আর কি বা মেশ ডিভাইড করবো আর কি ইয়েটাকে ফুল লেনটাকে ক্লিয়ার হয়েছে সবাই এ পর্যন্ত যা বলছি ওকে এখন আমরা একটু টু ডিটেকশন একটু দেখি কি হয়েছে এখানে আদৌ কি কোনো মুমেন্ট আসছে কিনা লাই ওকে এখানে দেখো টু টু ডিরেকশন কি আসছে মুমেন্ট চলে আসছে না দেখো তো ভ্যালু গুলা এই যে ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভ্যালু শো করতেছে বাট ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে যা ছিল ওই এটাতে যাই ওয়ান ওয়ান এই ডিরেকশনে যা ছিল ঠিক আছে এখানে যদি খেয়াল করো এখানে কি ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার মাইনাস সেভেন অনেক বেশি আর এরপরে যদি আমি দেখি টু টু ডিরেকশনে অল্প হয়েছে কিন্তু ঠিক আছে এই ভ্যালুটা আসছে কেন কারণ হচ্ছে আমি এই যখন এই ডিফাইনে গিয়ে সেকশনের মধ্যে তোমার স্ল্যাব সেকশনের ধরো সিক্স এ আছে মডিফাই এখানে যদি আমি এখন মডিফাই করতে পারবো না এই প্রপার্টির মধ্যে যদি আমি যাই তাহলে আমি দেখলে এখানে তোমার এম টু টু আচ্ছা এখানে কি জিরো করা হয়েছিল ও সরি 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 আমি ইয়ে করছি ভুল করছি একটু একটু যদি বলি এই যে আমি তো যেটাতে আসি এটা কোন ফ্লোরে আসি টু ফ্লোরে টু ফ্লোরে এটা যেটা ছিল সেটা কি মেমব্রেন ছিল তো এই মেমব্রেনের মধ্যে প্রপার্টি গুলো যদি আমি একটু দেখি প্রপার্টি গুলা কি ছিল প্রপার্টি গুলা হচ্ছে তোমার এই যে মডিফাই গিয়ে এখানে দেখো খেয়াল করো এখানে কি কোনোটা আমি জিরো করছি জিরো করা হয়নি তার মানে এখানে যেহেতু জিরো করা হয়নি তার মানে কি করতেছে এখানে টু টু ডিরেকশনেও কিছু পরিমাণ লোড নিচ্ছে থ্রি থ্রি আহ থ্রি থ্রি তো নাই এখানে টু টু ডিরেকশনে লোড নিচ্ছে দেন হচ্ছে এই বেন্ডিং এ টু টু ডিরেকশনেও কিছুটা লোড নিচ্ছে বেন্ডিংটাই কিন্তু এখানে আমার শো করতেছে আর কি বুঝছো সো এই টু টু এটা যদি আমি জিরো করে দিতাম তাহলে এখানে কি হইতো টু টু ডিরেকশনে কোনো লোড আমার শো করতো না ঠিক আছে দেন স্ল্যাব থিকনেস থ্রি যেটা সরি থ্রি বলতেছে সিক্স মানে শেল আকারে যেটা ডিফাইন করেছি আমি সেটা যদি একটু খেয়াল করি করে যাই এটা তাই না স্টোরি থ্রি এখানে ইয়েলো কালার দেখা যাচ্ছে জিরো জিরো লোড অ্যাসেন্ড করা হয়েছে না मिनिमाम বা হচ্ছে তোমার নেগেটিভ ম্যাক্সিমামটা কত সেভেন পয়েন্ট টু কি কিপ ফিট পার ফিট তোমাদের কোশ্চেনে যদি চাওয়া হয় পজিটিভ ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম লিখতে পারবো না পারবা আচ্ছা একজনই পারবা বাকিরা পারবা বুঝতে পারছি ঠিক আছে ওকে তাহলে হচ্ছে পজিটিভ ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম আমি এখান থেকে দেখেই বলে ফেলতে পারি কোথায় ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখে আমি পজিটিভ নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম বললাম আর দেন হচ্ছে তোমাকে যদি বলি ফিক্সড পয়েন্টের জন্য ঠিক আছে ধরো এখান থেকে কই এটা ছিল তোমার এখান থেকে কত ফিট পাঁচ আর উপর থেকে হচ্ছে তিন এখন বলো এটা কি তুমি পাঁচ তিন এ কি ইয়ে করতে পারবা পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করতে পারবা পাঁচ তিন পারবা বলো তো এই যে তুমি তো জাস্ট গ্রিড পয়েন্ট গুলোর মধ্যে পারছো তাই না এখান থেকে যদি তোমার পাঁচ যেতে হয় পাঁচ মানে কি এখানে তিন ফিট তিন ফিট করে টানছো এখন পাঁচটা কি এই গ্রিডের মাঝের কোথাও হবে না এখন এই মাঝের কোথাওটা কোন জায়গায় এক্সাক্টলি সেটা যদি তুমি জানতে চাও সেটা তোমাকে কি করতে হবে এখানে যদি তুমি মেশিনটা ওই গ্রিড লাইন বরাবর একটা পেলতা তাহলে কি হইতো একটা পাইতা না বুঝছো এই জন্য মেশিনটার সময় তুমি খেয়াল করবা যে তোমার কোশ্চেনে কোনো ফিক্সড পয়েন্ট বলে দিছে কিনা 
যদি ফিক্সড পয়েন্ট বলে দেয় সেক্ষেত্রে তোমাকে মেশিনটা কি করতে হবে ওইভাবে ওই পয়েন্টটা যাতে আমার কর্নার পয়েন্টে পড়ে যে কোনো একটা মেশের জন্য ওটাকে আমাকে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে আমাকে আগাইতে হবে মেশের তোমার সাইজটা কত হবে সেটা তুমি তখন ওভাবে ডিসাইড করবে আর কি ঠিক আছে বুঝছো ফিক্স পয়েন্ট আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ওকে দেন ধরো এখন তোমাকে যেহেতু আমি এই মেশ এভাবে করছি মানে একটু বড় সাইজ দেখায় দেখানোর জন্য আর কি আগেটার মধ্যে কত ছিল মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ বা সামথিং এরকম কিছু ছিল না আগেরটাতে মানে নিচের ফ্লোরে এরকম ছিল আর এই ফ্লোরে যখন চলে আসছে তখন কি আসছে দেখো তো মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু তার মানে কোনটা অ্যাকুরেট বলো তো এখন আগেরটাতে কিন্তু তোমার হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে তুমি যত মেশ সাইজ ছোট করবা তত কি হবে তোমার প্রিসাইজ রেজাল্ট দিবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা যে মেশ সাইজ এর উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে আমার রেজাল্ট গুলো অ্যাকুরেট হয় এটা একটা দেখলাম আমরা দেন আগেরটার মধ্যে তুমি দেখছো যে হচ্ছে তোমার টু টু ডিরেকশনে কি হচ্ছিল লোড বা মুমেন্ট কিছু ট্রান্সফার হচ্ছিল এই জন্য আমার টু টু ডিরেকশনে কি দেখাচ্ছিল এখানে মুমেন্ট কিন্তু কিছু হইলেও দেখাচ্ছিল তাই না দেখাচ্ছিল বাট যখন আমি মানে শেলের মধ্যে আসছি শেলের মধ্যে আমি কি করে আসছিলাম শেলের প্রপার্টিটা চেঞ্জ করে আসছিলাম তো যে তোমার টু টু ডিরেকশনে কোনো লোড নিতে পারবে না স্টিপনেস জিরো করে আসছি তাই না ওকে যদি স্টিপনেস জিরো করে আসছি তার মানে টু টু ডিরেকশনে কি কোনো লোড নেওয়ার কথা বা মুমেন্ট নেওয়ার কথা করবে না তো এখন কোর্সে কি করে নেই সেটা যদি আমি চেক করি কি চেক করবো টু টু ডিরেকশনে কতটুকু পরিমাণ আমার মুমেন্ট আছে সেটা আমাকে শো করো ওকে ওকে শো করছে দেখো কি দেখাচ্ছে আচ্ছা আমার এটা কি নিচের ইয়েগুলো দেখা যায় এই যে দেখো কি দেখাচ্ছে পুরো ইয়েলো কালার না ইয়েলো কালার মানে কি এখানে কালার কোডিংটা নিচে দেয়া থাকে আর কি যে কালার কোডিং এর মধ্যে দেখাচ্ছে কি জিরো জিরো কোথায় আছে ইয়েলো তার মানে এইখানে তুমি টু টু ডিরেকশনে কোনো মানে সিঙ্গেল পরিমাণ তোমার কোনো মুমেন্ট রেজিস্ট করার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই যা আছে পুরোটাই কি ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে বুঝছো জিনিসটা ওকে পাই এখন আমরা যখন হচ্ছে তোমার বিম ডিজাইন করি তখন কি করি আমরা চাই যে আমাদের যে লোড গুলো আসতেছে ঠিক আছে সো সেই লোড গুলো ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব হইলে হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কি করব এই এটাকে মানে আদার যে ডিরেকশন থাকবে সেটাকে তোমার হচ্ছে জিরো করে দিতে হয় আর কি ঠিক আছে সো জিরো করে দিয়ে তার হচ্ছে তুমি কাজগুলো করবো আর কি আর বিম ডিজাইনের সময় তোমার আহ লোড যত বেশি হবে তত ভালো নাকি লোড যত কম হবে তত ভালো কোনটা বা মোমেন্ট যদি তুমি হচ্ছে কম ধরে ডিজাইন করো আর বেশি ধরে ডিজাইন করো কোনটা তোমার ভালো হবে তোমার জন্য মানে তোমার ডিজাইনের জন্য সেফ হবে বেশি ধরে যদি আমি ডিজাইন করি তাহলে আমার জন্য কি ভালো ওকে এখন তুমি যে এই যে ডিরেকশন গুলো বলে দিচ্ছ তোমার এই কি বলে যে স্ল্যাবটা আছে স্ল্যাব নেয়ার স্ল্যাবে হচ্ছে মোমেন্ট নেয়ার ক্যাপাবিলিটি কোথায় ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে সব লোড এসে কোথায় দিবে বিমের উপর দিবে এখন তুমি যদি টু টু ডিরেকশনে তার ক্যাপাসিটিটা জিরো করে না আসতো তাহলে কি হইতো টু টু ডিরেকশনে সে কিছু পরিমাণ লোডটা রেজিস্ট করতো তাই না তো সেই লোডটা যদি ওখানে রেজিস্ট করে ফেলে তাহলে তো তোমার ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে লোডটা খুব বেশি পড়তেছে না বিমের উপর তাই না তো তোমার বিমের উপর অ্যাকচুয়ালি লোডটা কিছুটা কম পড়বে সেক্ষেত্রে তোমার মুমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন যেটা আসবে সেটা কি হবে কিছুটা কম আসবে না কম আসবে তো আমাদের কাজ কি হয় আমরা এটা ডিজাইনার হিসেবে তোমার উপর ডিপেন্ড করে তুমি কিভাবে ডিজাইন করতে চাচ্ছ বাট মানে এটা মানে আমরা যেটা করি আর কি অ্যাকচুয়ালি যে যখন আমরা বিম ডিজাইন করি তখন আমরা চাই কি বিমটাকে সেফ ডিজাইন করতে চাই তো সেফ ডিজাইন করতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে হচ্ছে বিমের উপর যেভাবে ম্যাক্সিমাম মুমেন্ট আসে সেটাকে তোমার হচ্ছে ইয়ে করে দিতে হয় কি তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করি যে তোমার একটা ডিরেকশনে আমরা লোডটাকে ধরে নেই ফুললি যাচ্ছে মানে আমার সোজা কথা যে স্ল্যাব কোনো মুমেন্টই নিবে না স্ল্যাব কোনো মুমেন্ট নেয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই তার আমি কি করবো পুরো লোডটাকে এনে কার উপর দিব বিমটার উপর ঢিলে দিব সোজা কথা হচ্ছে এটা তো পুরো লোডটাকে যদি বিমের উপর নিয়ে আসি তখন আমার কি হবে এই মুমেন্টের ডিস্ট্রিবিউশনটা ম্যাক্সিমাম আসে আর কি আচ্ছা একটু দেখি মুমেন্টের ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম আচ্ছা বিমের জন্য আমরা কি দেখবো এম টু টু দেখবো না ওয়ান ওয়ান দেখবো না থ্রি থ্রি দেখবো কোনটা দেখবো বলতো এম থ্রি থ্রি দেখবো আচ্ছা যে বলছিলাম যে টর্শনার ইন প্লেন দেখাই নাই এই অপশন গুলোকে আমি দেখাইছিলাম বলতো দেখাইছি ঠিক আছে তো তখন তোমাদেরকে বলছিলাম যে টর্শন যদি আমরা দেখতে চাই কিভাবে দেখতে পারি বাট তোমাদের অ্যাসাইন করার সময় কিভাবে করতে হয় সেটা তোমাকে ডিরেক্টলি মানে টর্শন আকারে বলি নাই বাট কিভাবে বলছি যে 
তোমার মুমেন্ট অলওয়েজ কিভাবে আসতেছে সেটা তুমি তোমার ডিরেকশন ওয়াইজ চিন্তা করবা তুমি অ্যাপ্লাই করার সময় কিন্তু কোথাও টর্শন লিখে দিন আমরা দেখার সময় টর্শন বলে দিতে পারি কারণ সে বুঝে টর্শন কোনটা বাট অ্যাপ্লাই করার সময় টর্শন কোনটা সেটা তোমাকে ডিরেকশন ওয়াইজ অ্যাপ্লাই করতে হয় বুঝছো ওকে হ্যাঁ 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 টর্শন ওয়ান টাইপ অফ মুমেন্ট না দেখো তোমার ওই ক্লাসে যখন আমি দেখাইছিলাম যে বলতো সে মনে হয় অরূপ না অন্য কেউ তো ক্লাসে যখন আমি দেখাইছিলাম তখন কি দেখাইছি মার্কার দিয়ে দেখাইছিলাম না মার্কারটা কি যদি তুমি হচ্ছে রোটেট করো মানে মানে কি বলবো তার প্লেনে হচ্ছে তুমি রোটেট করানোর ট্রাই করো তাহলে কি হবে তার সেটা তো একটা রোটেশনাল একটা ডিরেকশন থাকতেছে এবং সেই ডিরেকশনটা কি রোটেট করার সময় তোমার থাম যে ফিঙ্গারটা থাকতেছে সেটা কি একটা ডিরেকশন ইন্ডিকেট করতেছে না বুঝছো সো এই জন্য টর্শনটাকে আমরা মুমেন্ট আকারে অ্যাপ্লাই করি টর্শনটাকে আমরা কোনো ফিক্সড ভ্যালু দিয়ে ইন্ডিকেট করি না মানে এখানে যেরকম লোড অ্যাসাইন করার সময় ইউনিফর্ম লোডের জন্য আলাদা ইয়ে তারপর হচ্ছে পয়েন্ট লোডের জন্য আলাদা এরকম ভাবে কোনো মানে ফোর্স নাই এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মুমেন্ট মুমেন্ট আকারে তাকে ডিফাইন করতে হয় মানে ফোর্স মুমেন্ট টর্শন এভাবে আলাদা করে বলে না ফোর্সকে একটা ইন্ডিকেট মানে একটার মধ্যে ফেলে দেন হচ্ছে মুমেন্টটাকে একটার মধ্যে ফেলবে আর টর্শনটাকে মুমেন্টের মধ্যেই ফেলে বুঝছো ওকে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি ভ্যালু গুলা সহ দেখতে চাচ্ছি ফিল্ড ডায়াগ্রাম চাচ্ছি ফিল্ড ডায়াগ্রাম দেখতে চাই অনেক ভালো লাগে খেয়াল করো এখানে কি হচ্ছে উপরের দিকে তোমার লোডটা যে আসতেছে নিচে লোডটা অ্যাকচুয়ালি একটু বেশি আসতেছে এটা আসার একটু কারণ আছে উপরের দিকে আমি কি করছি একটা কারণ হচ্ছে তোমার মেশিনটা কি করে দিছি সাইজ বড় করে দিছি ঠিক আছে তো অ্যাকুরেসিটা কমে যাচ্ছে এক নাম্বার কথা দেন উপরে আমি কি করছি বলো তো প্লেট আকারে ডিফাইন করছি না প্লেট আকারে ডিফাইন করছি প্লেট আকারে ডিফাইন করার মানে কি প্লেট আকারে ডিফাইন করার মানে হচ্ছে সে আউট অফ প্লেন যে লোড গুলো আসবে সেটা টু টু ডিরেকশন তো জিরো করে দিছি আমি বাট ওয়ান ওয়ান ডিরেকশন তো আর আমি জিরো করি নাই তার মানে সে ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে কি করতে পারবে কিছু পরিমাণ লোড কি করতে পারবে রেজিস্ট করতে পারবে তাই না তার ক্যাপাবিলিটি কি আছে তো নাকি ক্যাপাবিলিটি কিন্তু আছে আমরা যদি ডেফিনেশন দেখি আমি সে এলাকায় ডিফাইন করছি তার মানে তার ক্যাপাবিলিটি কি আছে কিন্তু সো আমার ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে যেহেতু আমি জিরো করি নাই তার মানে কিছু পরিমাণ লোড সে মেমব্রেন আকারেও নিচ্ছে আউট অফ প্লেন থেকে বেন্ডিং এর স্টিফনেসও আছে তার তার মানে আউট অফ প্লেনে যে লোডগুলো আসছে সে ওয়ান ওয়ান ডিরেকশনে কিছুটা রেজিস্ট করে তারপর বাকি যে লোডটা ছিল সেই লোডটা হচ্ছে তোমার এই বিমের মধ্যে ট্রান্সফার করে দিছে তো এই কারণে প্লেটের জন্য তোমার কি আসছে ভ্যালুটা কম আসছে আর মেমব্রেন যদি আমি চিন্তা করি মেমব্রেন কি করতে পারে না কি করতে পারে না বলতো মেমব্রেন কিন্তু আউট অফ প্লেন বেন্ডিং নিতে পারে না সে কি করতে পারে জাস্ট ইন প্লেন মানে মুমেন্ট যেটা আসবে বা ইন প্লেন স্টিফনেস যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তার মধ্যে আছে বাট আউট অফ প্লেন কোন স্টিফনেস তার মধ্যে কি নাই আউট অফ প্লেন এখানে লোড গুলো যে আসতেছে সেগুলো কি ইন প্লেন নাকি আউট অফ প্লেন এখানে যে লোড গুলো আসতেছে সবগুলো ইন প্লেন আসতেছে আউট অফ প্লেন না গ্র্যাভিটি লোড তো ঠিক আছে গ্র্যাভিটি লোড আচ্ছা তোমরা কি জেনে বুঝে ইয়ে করতে ভুল করতেছো নাকি হচ্ছে মানে বাই মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে জানি আমি জিনিসগুলোকে আমি ক্লিয়ার করার ট্রাই করছি যতটুকু বেসিক থেকে পসিবল গুলোকে মানে যদি ক্লাসে ঠিকভাবে শুনে থাকো আশা করি তোমাদের মানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আগে থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেমও থাকে সেগুলো আমি হচ্ছে ক্লিয়ার করার ট্রাই করছি ওকে তাহলে এখান থেকে আসছে কি আমার উপর থেকে লোড আসছে মানে গ্র্যাভিটি লোড গ্র্যাভিটি লোড মানে তোমার উপর থেকে যদি লোড আসছে তার পারপেন্টিকুলার মানে স্ল্যাবের প্লেনটার পারপেন্টিকুলার লোড আসতেছে তার মানে আউট অফ প্লেন লোড তো এই আউট অফ প্লেন লোড যদি আসে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে এই মেমব্রেনের নেয়ার কোনো ক্যাপাবিলিটি নাই আমরা জানি তার হচ্ছে নিজস্ব প্রপার্টি বলতে গেলে সো এই বেন্ডিং যেহেতু নিতে পারবে না তার মানে এখান থেকে আমার কি হবে তার এই বেন্ড করার যে লোড মানে লোডটা ছিল পুরো লোডটাই সে কি করে দিবে মানে একটা চাদরের মতো চিন্তা করো তুমি যখন তারের উপর হচ্ছে সেটাকে ছড়ায় দাও তখন কি হয় পুরো লোডটাই কিন্তু সেখানে তোমার ওই তারটার উপর চলে আসে আর কি ঠিক আছে সো এটা অনেকটা এই জন্য এরকম ভাবে দেখো এটা ইয়ে হয়ে গেছে কি দেখছো এটা অনেকটা চাদরের মতো দেখা যাচ্ছে না আর এটা দেখো কি আছে স্টিফ বুঝছো মানে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো একটা তুমি বই নাও বই হাতে যখন নিবা তোমার লোডটা পুরোটা বইয়ের উপরই আসবে সরি হাতের উপরই আসবে বাট বই কি হবে কিছুটা থিকনেস থাকার কারণে তার মধ্যে কি উপর থেকে যদি লোড আসে বা তার সেলফ ওয়েট আসে সেটা কি তার নেয়ার মতো একটা ক্যাপাবিলিটি আছে বাট তুমি যদি একটা পেজ হাতে নাও 
পেজ হাতে নিলে কি হবে সেটা সাইড থেকে তোমার ইয়ে হয়ে যাবে না এরকম ভাবে রিফ্লেক্ট করে যাবে না তোমার হাত তো ধরো এখানে আর পেজের কি দুই সাইড যদি থাকে তাহলে এইভাবে বেন্ড করে যাবে তার মানে এই পেজটা হচ্ছে আউট অফ পেন্ট তার মানে নিজস্ব ওয়েট নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই বুঝছো সো এইভাবে হচ্ছে পুরো লোডটা এখানে ট্রান্সফার করে দেবেন সো এই যেহেতু আউট অফ পেন্ট নেওয়ার মতো মানে আউট অফ পেন্ট লোড যদি আসে সেক্ষেত্রে নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি বা স্টিফনেস না থাকে সেক্ষেত্রে এই লোডের পরিমাণটা কি হবে এই যেহেতু বিমের উপর পুরোটা চলে আসতেছে সো এখানে বিমের মধ্যে তোমার মুভমেন্টটা অনেক বেশি চলে আসে ঠিক আছে সো এটাই আমরা চাই যে আমাদের লোডটা পুরোটা কি হোক বিমের উপর চলে আসুক ঠিক আছে সো মেমব্রেন দিয়ে ডিজাইন করলে ভালো অ্যাকচুয়ালি বাট আমরা যখন ডিজাইন করতে যাই তখন দেখা যায় মেমব্রেন দিয়ে ডিজাইন না করে তোমার শেল দিয়ে ডিজাইন করে শেল থিন দিয়ে শেল থিন দিয়ে ডিজাইন করে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কিছুটা স্টেপনেস তো থাকে অ্যাকচুয়ালি মানে যদি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি কিছুটা স্টেপনেস থাকে তো সেই অনুযায়ী যদি চিন্তা করো তাহলে তুমি চাইলে শেল থিন দিয়ে করতে পারো আর কেউ আছে যে না আমি এত হচ্ছে ইয়েতে যাবো না কারণ কিছু ডিফেক্ট থাকতেই পারে যখন হচ্ছে তোমার কমপ্লিট মিক্স করে কনস্ট্রাকশন করে তোমরা জানো ডিটেলস অফ কনস্ট্রাকশন তোমাদের একটা ল্যাব ছিল মনে হয় ওটার মধ্যে তোমরা দেখে আসছো অলরেডি যে কনস্ট্রাকশন ফিজ মানে ডিজাইন ফিজে আমরা অনেক কিছুই বলে দিই যেগুলো কনস্ট্রাকশন ফিজে অনেক রাফলি করা হয় তো ওই রাফলি করানো মানে যখন করে তখন কিন্তু অনেক ডিফেক্টস থেকে যায় তো সেই ডিফেক্টস গুলো যদি তুমি মানে তোমার মানে সেফটি ফ্যাক্টরের মধ্যে নিতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে যদিও তুমি প্লেট দিয়ে ডিফাইন মানে ডিফাইন করো ডিফাইন করার সময় ওয়ান ওয়ান টু টু যা আছে সব কি করে দিবা জিরো করে দিবা জিরো করে দিলে অথবা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান রাখলো মানে স্টিফনেস খুবই কম যদি স্টিফনেস খুব কম থাকে তাহলে কি হবে পুরো লোডটা তোমার বিমের উপর চলে আসবে না পুরো লোডটা কি বিমের উপর চলে আসবে না সো বিমের উপর যদি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে তোমার বিমের উপর লোডটা বেশি থাকার কারণে তোমার মুমেন্ট এই ডায়াগ্রামের মুমেন্ট ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা তোমার বেশি আসে আর সো সেই ক্ষেত্রে বিমটা সেফ ডিজাইন হয় সো আমরা হচ্ছে ডিজাইনার হিসেবে নিজেরা ডিসাইড করবো আর কি আমরা কতটুকু সেফ ডিজাইন করতে চাচ্ছি ঠিক আছে সো বিম ডিজাইন করার সময় যতটুকু সেফ থাকা যায় সেই অনুযায়ী তুমি স্টিফনেস কমাই দিতে পারো আর যখন স্ল্যাব ডিজাইন করতে যাবা তখন ওয়ান ওয়ে হইলে একটা ডিরেকশনে রাখবা দিয়ে স্টিফনেস আর একটা ডিরেকশনে তুমি জিরো করে দিবা আর যদি টু ওয়ে হয় তাহলে তোমাকে কিছুই করতে হবে না দুইটা ডিরেকশনে কি হবে স্টিফনেস থাকবে কিন্তু বুঝছো ওকে আর হচ্ছে তোমার স্ল্যাবের উপর তোমার এরকম ধরনের কোনো ইয়ে নাই ইন প্লেন বা আউট অফ প্লেন কোনো টর্শন বা সামথিং এরকম কিছু অ্যাপ্লাই করি কি আমরা করি না কিন্তু তোমরা যারা হচ্ছে ফোর ওয়ান টু অ্যান্ড আদার্স যে ইয়েগুলো ছিল স্ট্রাকচার তোমার ডিজাইন ল্যাব গুলো ছিল প্লাস হচ্ছে তোমাদের আর সিসি ওয়ান টু ছিল ওখানে তোমরা দেখে আসছো মোটামুটি স্ল্যাবের মধ্যে কিন্তু আমরা এরকম জিনিসগুলো নেই না আমরা মোটামুটি নেই কি টর্শনটা আসে কোথা থেকে একটা বিম আর একটা বিমের সাথে যখন কানেক্টেড থাকে মানে হচ্ছে তোমার মেইন বিম আর হচ্ছে কি সেকেন্ডারি বিম যখন কানেক্টেড থাকে সেকেন্ডারি বিমটা মেইনলি হচ্ছে তোমার ওই বেন্ড করার সময় আমার মেইন বিমের উপর একটা কি রোটেশনাল ইফেক্ট দিয়ে দেয় সো সেই রোটেশনাল ইফেক্টটাই মেইনলি কি আমার টর্শন বুঝছো সো টর্শন যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন একটা ফিক্সড পয়েন্টে গিয়ে ওই টর্শনটাকে অ্যাপ্লাই করি আর কি বুঝছো তো তোমাদেরকে অ্যাসাইন করার সময় যদি একটু ইয়ে করি কই আচ্ছা আনলোড করতে হবে আচ্ছা এটা তোমার তো মনে হয় জানো যে আনলক করলে তুমি যেই ভ্যালু গুলো হচ্ছে পাইছো বা অ্যানালাইসিস করে যেই ভ্যালু গুলো আসছে সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক চলে যায় ঠিক আছে সো আনলক করার আগে খেয়াল করবা যে তুমি কি টিচার কে দেখাতে চাচ্ছ কি দেখাতে চাচ্ছ না সো যদি আনলক করে ফেলো তখন কিন্তু তোমার আবার ইয়ে করতে হবে ওকে এটা গেল এসআইনে যাব আচ্ছা डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रेना 
চেষ্টা করি এই দিকে দেখা যাচ্ছে বুঝছো এখন তুমি কি করবা তোমার ডান হাত নিবা ডান হাত নিয়ে তোমার হচ্ছে এই ডিরেকশনটাকে ইন্ডিকেট করবা মানে এই অ্যারোর যে ডিরেকশনটা আছে সেই ডিরেকশনটাকে ইন্ডিকেট করবা তোমার থাম রোল মানে থাম ফিঙ্গার যেটা থাকতেছে সেটা কোন দিকে থাকতেছে এদিকে না ঠিক আছে এদিকে থাকতেছে তার মানে তোমাকে করতে হবে কি তোমার এক্সিসটাকে বুঝতে হবে তোমার এক্সিসটা কি এই ডিরেকশনে যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি তার অপোজিট ডিরেকশনে আছে না ঠিক আছে সো তোমার এটা লোকাল এক্সিসটা আগে দেখে নেওয়া উচিত ছিল সো লোকাল এক্সিসটা ধরো এদিকেই আছে আপাতত আমি আর ইয়ে করলাম না চেক করলাম না তোমাদের টাইম অলমোস্ট শেষ হতো এই জন্য তো ধরো হচ্ছে এদিকে আছে তার মানে অপোজিট দিকে আমি দিতে যাচ্ছি তো আমি দিব কোন ডিরেকশনে বলো তো টু নাকি ওয়ান নাকি থ্রি কোনটা ওয়ান লোকাল এক্সিস ওয়ান থাকবে দেন তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ ওয়ান ডিরেকশনের অপোজিটে কোন পয়েন্টে এই পয়েন্টে নাকি এই পয়েন্টে মিড পয়েন্টে মনে করো রিলেটিভ ডিস্টেন্স আমার পয়েন্টে চলে আসতেছিল বারবার এখন কি বুঝতে পারছো যে পয়েন্টে না এসে মানে কর্নারে না এসে এটা মাঝে অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক আছে সো এটাই আর কি কিছু জিনিস তোমরা বাসায় গিয়ে এক্সপ্লোর করবা সিপিতে হয়তো বা তোমরা টাইম পাও নাই ওভাবে এই জন্য এক্সপ্লোর করতে পারো নাই বাট বাসায় জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করে তোমাদের পাড়ার কথা ছিল ওকে যাই হোক সমস্যা নেই সো এই জিনিসগুলো তোমাদের জানা উচিত এই জন্য শিখাইলাম এখন বাকিটা তোমাদের কাজ আমার কাজ ছিল শিখানো তোমাদের কাজ হচ্ছে শিখা তোমরা যদি শিখতে চাও শিখবা না শিখতে চাইলে প্র্যাকটিস না করলে ভুলে যাবা ওকে বুঝতে পারছো এই পর্যন্ত সবাই স্ল্যাব তাহলে এইটুকুই ছিল আর কি স্ল্যাবের মধ্যে আমাদের নর্মালি কি কি বের করতে হয় যদি একটু দেখি স্ল্যাবের একটা যদি প্রবলেম আছে তোমাদের ম্যানুয়ালের মধ্যে স্ল্যাবের অনেকগুলো প্রবলেম আছে দেখলাম তো তোমরা ওইগুলো একটু ট্রাই করো তাইলে বুঝবো এই যে দেখো স্ল্যাবের মধ্যে নর্মালি কি করা হয় নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম মুমেন্ট ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব বলে বুঝতেই পারতো সো তোমার কি করতে হবে তাই না মডিফায়ার জিরো করতে হবে এক পাশের নেগেটিভ মুমেন্ট বলছে নেগেটিভ মুমেন্ট মানে কি মিনিমাম যে ভ্যালুটা সেটাই হচ্ছে আমার নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দেন তোমার কি বলতেছে যে মুমেন্ট ক্যাপাসিটি বিমের জন্য পজিটিভ মুমেন্টটা বের করতে বলছে সো পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই তুমি বের করতে পারো বিমের জন্য কি হয় এরকম ভাবে আসে না এটা কি পজিটিভ মুমেন্ট নেগেটিভ মুমেন্ট কোনটা পজিটিভ ঠিক আছে তো বিমের জন্য অ্যাকচুয়ালি সেটা মিক্স হয় ওকে আর স্ল্যাবের জন্য কি স্ল্যাবের জন্য তোমার এইভাবে বেন করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার নেগেটিভ পজিটিভ আসতে পারে কিন্তু ঠিক আছে তো ডিপেন্ড করবে আর কি সমস্যা নেই তো নেগেটিভ মুমেন্ট বললে তুমি বুঝবা যে মাইনাস তাও চাচ্ছে মানে মিনিমামটা চাচ্ছে তো ওখান থেকে দেখে যাতে বুঝতে পারো কর্নার লেফট এর হচ্ছে তোমার বটম কর্নার থাকে ওটা দেখে বুঝবা এখান থেকে বুঝলাম দেন হচ্ছে তোমার এখানে কিছু জিনিস বলছে আর কি এই জিনিসগুলো নর্মালি নাও দিতে পারে আবার দিতেও পারে কোনো সমস্যা নেই এখানে তো বুঝছো যে সেল যদি থাকে সেল হিসেবে থাকলে কিরকম হবে দেন হচ্ছে তোমার ওই মেম এটা মেম্বার হবে না মেম ব্রেন হবে আর কি ঠিক আছে সো মেম ব্রেন হইলে কি হয় সেল হইলে কি হয় ডিফারেন্স দেখাইছে ঠিক আছে সো এই দুইটা গেল দেন আরো থাকতে পারে যে ধরো তোমার এই কর্নার পয়েন্টে ঠিক আছে এই একটা পয়েন্টে তোমার কত সেই পয়েন্টটা যদি আমি ডিনোট করে দিই তোমাকে কি করতে হবে মেসটা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার মেসের সাইজটা যাতে এমন হয় যাতে এই পয়েন্টটা কি হয় আমার একটা কর্নারের মধ্যে পড়ে বুঝছো এটা তো একটু ইয়ে হয়ে গেছে এই পয়েন্টটা যাতে কর্নারের মধ্যে পড়ে ক্লিয়ার ঠিক আছে এই জিনিসগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবা এক হচ্ছে সেল ঠিক থিন দিয়ে প্র্যাকটিস করবা ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে দিয়ে ঠিক মানে প্র্যাকটিস করবা তোমরা লিখে নাও পারলে ঠিক আছে জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করে আসবা নেক্সট ক্লাসে তোমরা যদি না পারো আর কিছু বলার নাই ঠিক আছে আশা করি তোমরা পারবা 
প্র্যাকটিস করে আসবা আচ্ছা সো এই মোটামুটি ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে তারপর হচ্ছে মেশিনটা ছোট বড় করে দেখ চেক করবা যে কিরকম আসতেছে রেজাল্টের ডিফারেন্স আর পয়েন্টে কিরকম আসতেছে ঠিক আছে ধরো এক্সাক্টলি তুমি একটা পয়েন্ট ধরে নিবা যে এই পয়েন্ট আমি জানতে চাচ্ছি সেই পয়েন্টে কত আসবে সেটা করার জন্য তোমাকে মেশ করার জন্য কি করতে হবে চিন্তা করতে হবে যে সেটা আমি কত সাইজের করব সো ওইটা যখন তুমি একটা প্র্যাকটিস করবা তুমি সিপিতে গিয়ে করতে গেলে তোমার জন্য ইজি হবে বুঝছো সো এই পর্যন্ত আমি রাখলাম অনেক টাইম মনে হয় নিয়ে করছে নি আচ্ছা আর কিছু জানার না থাকলে আমি শেষ করে দিবো আর কি এখানে ডাটা আজকে দিয়ে দিতে হবে